Harry. Because he does real, you just go and nudge and dodge it, go in a star, not a runny. Take a word out to Garunga Gari Yogesu, yet the sort as a tank of Garapa than a yet in a stars, your Hunzagi, than a great scut make a lungway. Let you know what I do, I a great Zinig and Yat Regero than a Guego or Nunca Supa. Let you know what I do, yet the sort of one hand there on the headstone, I'm going to go here, Reggie Hawakway. I don't get again, had dumb Dawe or on headstone, because it's Tasser and make a lungway. Dam Dawi or on heads than a Guego on a Gordon, Guyana Rasta that go on this corner. Dam Dawi or on heads than a Deganidi or Hade. So, like usual, uh, what we do, we always begin by reminding ourselves, giving thanks for our origins. And so, we begin always with uh, giving our thanks to Sky Woman, uh, the, the, the great body of the universe which we identify as Sky Woman, we give thanks to her, as it is she who has given us spirit. Donc, comme à chaque fois qu'on se rassemble, on commence toujours par remercier nos origines, et donc on commence par remercier la femme ciel qui nous donne notre esprit. Uh, from there, we, we offer our thanks to our grandmother moon, the beating heart of our mother earth, and we give thanks to her, as it is she who has given us blood. Et par la suite, nous remercions notre grand maman lune qui est le cœur battant de notre mère terre et qui nous donne notre sang, nos os. Uh, from there, we offer our thanks to our mother earth, as we all know, that uh, again, regardless of what color we are, where we come from, that we are all born of the same mother. So we give thanks to our mother earth, as it is she who has given us body. Et par la suite, nous remercions notre maman terre parce que peu importe d'où qu'on vient, de quelle couleur qu'on est né, elle nous a donné notre corps à nous toutes et tous et elle est notre mère à nous toutes et tous. And from there, we give our thanks to all the women from the newest born baby girl to the eldest grandmother as, as they hold in this world the sacred title of life giver and we give thanks to them as in this world they give us direction. Et par la suite, nous remercions euh, toutes les femmes, de la toute petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mamans, puisque ce sont elles euh, qui elles nous donnent la vie et ce sont elles qui nous donnent la direction dans ce monde. We began from there by giving thanks to all the waters and all the shapes and forms that they come in everywhere, not just what you are uh, cognizant of as being water, but everywhere throughout the universe. The universe is the amniotic fluid of our mother. Et par la suite, nous remercions uh, toutes les eaux, uh, pas seulement ce qu'on connaît comme eau, mais elle est partout. Donc, uh, les eaux, c'est en fait le sac amniotique à nous toutes et tous. Uh, from there, we gave our thanks to all the medicines. And again, just as a reminder, that sometimes when you hear medicines, you think of... Uh, uh, something that you may take, uh, you may eat or swallow or drink or, or apply to the body somehow as a medicine. But when we say all the medicines, me all the medicines are to be acknowledged that you and I, people are medicines to each other. When you see your grandmother, she is a medicine to you. You are a medicine to her. When you see your favorite tree, that is a medicine. The visual uh, of it is a medicine to you. When you have a as we all know, a beautiful sunny day. That is a medicine to us, especially when we're coming out of these great days. Donc, par la suite, nous remercions à toutes les médecines. Et les médecines, nous pouvons avoir la tendance à penser qu'il s'agit d'un onguin qu'on va mettre sur la peau, ou des pilules qu'on va prendre, ou peut-être des herbes dont on va se servir pour soulager quelque chose. Mais en fait, les médecines, c'est nous. Euh, on peut avoir euh, notre grand-mère, par exemple, peut l'avoir à un moment donné, puis elle va nous faire tellement de plaisir, que ça va nous faire tellement du bien, c'est une bonne médecine. Aussi, si on marche où il y a une belle journée ensoleillée, c'est une très belle médecine après des jours euh, annuagés euh, qu'on a passé, par exemple. Uh, from there, we offer our thanks to all our ancestors who carry the good mind, and we ask them to help us to bring back the true power, the true spirit of our mother's power back into this world, to return our mothers back to their natural seat of authority within all of our nations. Par la suite, nous remercions tous nos ancêtres qui portaient le bon esprit et on leur demande de nous aider à faire que les processus de conseil et en fait la correction s'applique dans toutes nos nations. From there, 
Oh, we also asked our ancestors to help us to bring back the, the true spirit of the Gayana Rasa Goa, the great law of peace, all, its, uh, all of its wampums to bring back uh, uh, this knowledge to the people. Et on demande à nos ancêtres également de nous aider à ramener la grande loi de la paix de retour, ça veut dire dans chacun des articles qui la composent. We ask our ancestors to help us to bring back the true spirit of the Degani Dihadi, of the two-row wampum. Et qui nous aide également à ramener le véritable esprit du wampum à Dihwa. And um, from there, uh, yeah, I think that was it. Did I say anything else? Yeah, I try to keep it as short as possible at the beginning, you know, we could do a big opening, openings as you know, Honda Gariwadeko could go for an hour, you know, but we try to keep it as uh, short and as clear as possible. Et donc, euh, on pourrait, c'est sûr, s'étaler euh, beaucoup plus que ça, mais on essaie de la garder court. Le Honda Gariwadeko, ça pourrait euh, prendre une heure à identifier ta, chacune des choses pour lesquelles on est reconnaissant. Mais ça, c'est comme un bref, euh, les choses fondamentales. So, uh, something that we didn't say about the Honda Gariwadeko before, uh, maybe not in this uh, venue, but... Uh, to remind everybody that the Honda Gari Wadekwa is what we remind ourselves of, uh, that our minds are to think in this, um, uh, in this frame of mind in all the things that we are to deliberate upon. Et quelque chose qu'on n'a pas mentionné auparavant par rapport à la Honda Gari Wadekwa, le remerciement de toutes les choses qui étaient là. C'est que euh, on les mentionne toutes ces choses pour qu'on puisse les garder en esprit quand on va délibérer ensemble. So as it is said, for instance, just the one thing about uh, to bring our mothers back to their natural seat of authority within all our nations. Donc par exemple, quand on mentionne que on demande à nos ancêtres de nous aider à ramener les mères dans leur siège d'autorité dans toutes les nations. The the words that we say at the beginning are not just Uh, words that we say and uh, you are to forget about this. No, these are the words that we are supposed to make sure that all that we are identifying adhere to those things that we, uh, that we have identified. Donc, ce n'est pas des mots qu'on dit juste pour les dire, pour que ça sonne bien, mais c'est des mots qu'on veut vraiment faire en sorte que ça se manifeste dans la réalité physique, là, que, ça, que ça soit ça qui nous conduit et qu'on va euh, le faire en réalité. So, this is for the individuals. It's for you. It's for me to make sure that whatever I say does not contradict, that I do not talk about political processes that contradict our mothers returning to their natural seat of authority because that is the true political process. Donc on dit ça afin de s'assurer, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour que tout le monde s'assure de ne pas dire des choses qui pourraient contredire, surtout au niveau politique, qui pourraient compromettre le fait que nos mères reviennent à leur siège d'autorité qui leur correspond. Yeah, so... Uh... Well, I guess the first thing that uh, that we have to do tonight, this evening, is uh, Jean-Marc there already? Radio Info City, Montreal? Okay, so there's no point in saying our greetings to them right now. Then. No, no. Well, now, Prince reminded uh, you that you were supposed to talk about the different circles at the beginning of this uh, Zoom. Oh, yeah, women's circle, men's circle. Oh, okay, all right. Okay. Uh, Um, before that, we usually go into questions or anything. If there was any questions carried over from last week, if not, then we'll go into that. So, we can translate that. Donc, euh, là, normalement, ce qu'on ferait, c'est que euh, Radio Info Cité, qui est euh, nos amis de la radio qui euh, ont quand même un, un public qui pose des questions, normalement, ils sont censés arriver à 7h30, on les attend, mais sinon, entre-temps, est-ce qu'il y avait des questions que le monde avait ou des choses de la session passée? So, if not, then we'll go into uh, uh, the different, different circles, the different council processes. Sinon, on va pouvoir passer à cette question que France avait mentionnée, euh, comme quoi 
on peut identifier les différents cercles ou les différents conseils, comme le conseil des femmes, d'hommes, euh, le conseil. OK, the uh, council process, of course, is how the people have immediate access to uh, their, their uh, we won't say government, because within the original peoples, it's not government. It's the, the council process, uh, access to the uh, chieftainship titles, where uh, if an individual has an issue that they got to bring uh, urgent to the people, the people have immediate access to every level of government through the different circles we're going to identify. Et donc, on ne va pas identifier le mot gouvernement parce que ça, chez les peuples autochtones, ce n'est pas vraiment quelque chose qui existe. Mais le processus de conseil, c'est afin d'assurer que n'importe quel individu a accès à avoir un enjeu qui porte résolu immédiatement. Ça veut dire qu'il va passer d'abord par le titre de chefferie, donc ça veut dire les femmes chefs, les hommes chefs qui sont là pour assister les gens justement à ce niveau-là. Donc, il y a différents niveaux, euh, ben, pour le dire comme ça, de gouvernement euh, auxquels cet individu-là a accès pour résoudre son enjeu. Yeah, so, uh, the, what we're going to use the example of is just solely the Ganyangahaga Nation. Et l'exemple qu'on va donner s'applique exclusivement pour la nation Ganyangahaga. Uh, as you know, the Ganyangahaga are part of the Five Nations Confederacy. Et comme vous le savez, la nation Ganyangahaga fait partie de la Confédération des Cinq Nations. And that is uh, the body of the people united within the Longhouse. Et ça, c'est le corps des gens qui sont unifiés uh, dans la Maison Longue. And the Longhouse is identified as being from where the sun rises to where the sun sets. Et la Maison Longue s'est identifiée comme quoi elle commence là où le soleil s'élève et jusqu'à où que le soleil se couche. And within the great law of peace that governs within that house, the council process is, of course, the, the most important uh, uh, element of being able to acquire and maintain peace. Et donc, dans la, de, la grande loi de la paix, qui est la constitution qui permet que les maisons longues existent, c'est l'outil de conseil qui est l'outil le plus précieux afin de pouvoir d'abord établir, puis par la suite garantir la paix. So, oh, right now, do we see that uh, Jean-Marc is there now? That, uh... We just logged in. Uh, you had some problem with the computer, and I'm checking with the to know when is the good time. Okay, you're going to let us know. All right, uh, so as you know, that uh, the Ganyagahaga are first off uh, made up of two, um, uh, two elements, two genders, like, like everywhere, the, the women and the men, the life givers and the life protectors. Donc la première chose qu'il faut identifier, c'est que la nation Ganyagahaga, d'ailleurs, comme n'importe quelle autre nation, est composé fondamentalement des deux entités, puis c'est les femmes et les hommes, mais qui, dans la langue, sont identifiés comme donneuses de vie et protecteurs de vie. And as you know, everybody on the planet knows, ever since uh, there's been people on this planet, that there is a huge difference between the life givers and the life protectors. Et comme vous le savez, depuis qu'il y a des gens dans la planète, il y a une très grande différence qui existe entre les donneuses de vie et les protecteurs de vie. Now, within that reality, uh, you have to think, well, what is the proper relationship between the two of us, between life givers, life protectors? Et dans cette réalité-là, la question à se poser, c'est quelle est la véritable relation qui doit avoir lieu entre nous deux, les donneuses de vie et les protecteurs de vie? Well, when we look into the way that the world is today, we can say, well, it looks like, well, doesn't look like this is what actually has happened, that in the non-native world, that the male has decided within his own mind to overpower his mother. Et donc, quand on voit la réalité de ce monde aujourd'hui, on peut voir que ça a l'air que l'homme a décidé par lui-même de euh, euh, manquer un peu de respect à sa mère en se mettant égal à elle. Under male dominance, what it does is it, of course, uh, takes the the difference between the two of us and basically throws away 
what the identity is of the life giver and expects the life giver to meld into what the male dominance is in, in all areas. Et donc, ce qui arrive avec la domination masculine, c'est que ça évacue complètement l'identité originelle de la donneuse de vie. Et en se défaisant d'elle, par la suite, il attend comme si euh, cette femme-là, maintenant, devrait comme fusionner un peu avec ce que l'homme attend d'elle. Et donc, je ne dois pas te dire, quelqu'un qui a un cerveau sait que c'est faux. Et bon, c'est sûr que ce n'est pas moi qui a à vous dire ça. N'importe qui qui a une moitié de cerveau sait que ça ne pas correct. But then I'll, I'll back up a little bit when I say I don't have to tell you this, uh, but it seems like the whole world needs to be told this, that it's wrong, because the whole world is uh, perpetuating a male dominance that started over 2,000 years ago, a corruption of the human condition. Mais en fait, je vais euh, reprendre mes mots en disant qu'il se peut que oui, il faut le dire, il faut que je vous dise que ce n'est pas correct, parce que si on regarde les 2000 dernières années de l'histoire de l'humanité, ça aurait l'air que pour tout le monde, ça a l'air comme si c'était correct. So we know from that uh, abomination that what it does to the women is, of course, it, uh, it enslaves, it takes away their voice, it takes away their power, it obscures the woman's identity in this world. Donc, ce que cette domination masculine fait, c'est qu'elle elle enlève la, le pouvoir des femmes, leur voix et leur capacité d'être elles-mêmes dans ce monde. As a result, you have women around the world, including the women that we're looking at uh, right now, who have, uh, who have their own voices, want their voices to be heard, but their voice is lost in a sea of voices with a million different people saying a million different things. Et donc, nous avons comme résultat que même les femmes que nous sommes en train de regarder à l'écran sont en train de euh, perdre leur voix dans une marée d'un milliard de voix différentes qui disent un paquet de choses différentes. So it basically leaves the woman, uh, the life givers, without a voice in this world, without a way to have their... Uh, Uh, their life giver identity expressed into the people. Alors, ça laisse les femmes sans avoir leur identité euh, capable de s'exprimer dans le monde comme serait tout à fait naturel de le faire. Now, I only gave reference to that reality or that corruption of reality to be able to show the contrast in how the uh, how the relationship is truly supposed to be. Et donc, je fais référence à cette réalité-là juste pour montrer un peu de comment que cette relation serait censée de, de se produire. So, within all the original peoples, even uh, within the, uh, the non-native society also, thousands of years ago before you became corrupted and uh, fell into male dominance, you were all, uh, all of us, were all matrilineal societies. Alors, chez les peuples originaires, autant que euh, chez les non autochtones, parce que c'était comme ça avant euh, que euh, tout le processus de génocide se passe chez vous également, toutes les sociétés étaient des sociétés matrilinéaires. Non, you can't have a matrilineal society just by saying we're matrilineal. Et tu ne peux pas avoir une société matrilinéaire seulement en disant que c'est matrilinéaire. In order to have a matrilineal society, You have to have laws, actual constitution in place that recognizes our mothers as the authority within each of our nations. Mais qu'il doit avoir en fait des lois qui vont établir nos mères en tant que les autorités dans les nations. And so right now, uh, we'll just take the time. We see that we're joined now by uh, Radio Info City Montreal. So we'd we'll like to say our greetings to everybody. Uh, bonjour tout le monde. Tout le monde, uh, bienvenue at, uh, what is this? Uh, bienvenue en rencontre. <laughs> I tried. <coughs> you could say bienvenue à la table ronde. What? 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 Rencontre is good. <laughs> Okay, uh, we already, uh, we're already a little bit into a conversation. We're just going to end uh, this uh, 
small portion and then we're going to go into the questions uh, from the radio info city. Nous sommes déjà entamés dans une conversation, donc on va juste finir où qu'on a laissé, puis par la suite, on va pouvoir passer aux questions de la part de Radio Infocity. As you have heard, we're talking about how we, a matrilineal society uh, exists, that there are actual mechanisms, laws that are in place to guarantee and ensure that that process of being matrilineal is not just something that we talk about. To make sure that uh, there are laws in place that are to be uh, applied to guarantee that our mothers are the authority. Et donc on disait que pour que une société matrilinéaire existe, il faut absolument qu'il y ait une loi qui va garantir que ça c'est possible. Et donc ça prend toute une structure pour faire que ça soit nos mères qui sont dans leur siège d'autorité. So we've already identified that there is first a uh, woman's uh, separate political process, which is identified as the woman's council fire, as there is a men's political process, a men's council fire. Donc, nous avons déjà identifié qu'il y a un processus politique qui est le premier, qui est le conseil des femmes, et c'est un processus politique séparé que les femmes ont. Et il y a aussi le processus euh, politique des hommes, qui est le conseil des hommes. Now they are governed, both of them are governed by the same constitution, the great law of peace. Et les deux sont gouvernés en même temps par la même constitution qui est la grande loi de la paix. There is no different laws or rules that apply solely for the women than, than for the men. They are both the same. Il n'y a pas des lois qui vont appliquer exclusivement pour les femmes ou des lois qui vont appliquer seulement pour les hommes. C'est tout l'ensemble des lois qui vont s'appliquer aux deux. So, as they are both the same, you may wonder, well, how come then there isn't just one big council for you, for women and men? Et puisque c'est le même ensemble de règles qui s'appliquent aux deux conseils, vous pourriez vous poser la question, mais comment se fait-il alors qu'il n'y a pas juste un grand conseil pour tout le monde? Well, there is, but it only comes at a later stage. Bon, oui, ça existe aussi, mais ça vient un peu plus tard dans le processus. So, we'll go through the, the process. There's, we'll start at the Women's Council Fire. Donc, on va passer, uh, réviser tout le processus dans son ensemble. Donc, on va commencer par la pierre d'achat qui est le processus de uh, conseil des femmes. There are to be no men involved in that process. You are not even to have a man even to walk into the room, if, if you know, so to speak, where the women are in their deliberations. À ce stade-là, il faut absolument pas qu'il y ait d'hommes il euh, n'y a même pas un homme qui peut comme genre regarder par la fenêtre ou qui même pas peut s'approcher à la chambre où les femmes auraient leur conseil des femmes. But in fact, the men are to be stationed outside of the house where the women are meeting to guarantee and ensure that no other men, that nobody, goes into the uh, political process. Et en fait, les hommes devraient être comme stationnés à l'extérieur d'où que les femmes se réunissent pour garantir justement qu'il n'y aurait pas l'intromission d'un autre, autre homme qui voudrait aller au Conseil des femmes. So let's say, for instance, if I'm standing at the door, the women are in their deliberation process and uh, the mailman comes. And he wants to come in and bring mail. No. Stop that mailman at the door. There is no mail. <laughs> no man. <laughs> no man that is permitted into that sacred council fire of the women. Donc, imaginons que c'est le facteur qui s'approche à la porte. Ben là, il ne faudrait pas que ce soit n'importe quel homme qui s'approcherait à la chambre où les femmes ont leur processus de conseil. You are not even allowed to look in through the windows to see uh, what is happening there. Vous ne pouvez même pas regarder par les fenêtres là, qu'est-ce qui se passe en dedans. Not that it's a great mystery, because as men, we know that what is governing that process is the great law of peace. So we know entirely what is happening inside there. Et pas comme c'était un grand mystère, là, comme si les hommes ne savaient pas du tout qu'est-ce qui se produit à l'intérieur, parce que les hommes connaissent la grande loi de la paix, fait qu'ils savent absolument qu'est-ce qui se produit en dedans, c'est que les femmes ont leur conseil. But the purpose for no interference is very, uh, uh, very clear and it's very practical. Mais le but de non-interférence est très clair et surtout très pratique. I'll give you an example. 
Uh, for instance, let's say the women have to decide if you're going to have an ice cream parlor. Uh, you're going to make an ice cream parlor. L'exemple qu'on aime ça donner, c'est admettons que les femmes doivent décider si il faut que la communauté ait une autre un autre magasin de crème glacée, par exemple. Now, if let's say your husband or your father looks in and sees you, and you know that well, they're against it, and just you know that just a look. Uh, from your husband or your father could influence you in your decision making process. Donc, euh, admettons que si ton père ou ton mari venait puis il faisait juste regarder par la fenêtre, si tu les regardes faire, c'est parfois juste par le regard que euh, tu te fais influencer par eux, puis si tu sais qu'ils sont en contre, ben, tu serais déjà influencé de ce côté-là. No, let's say you have a 12 year old boy, a 12 year old son. And he happens to uh, be standing at the door and he hears that you're talking about making an ice cream parlor. Et imaginez que vous avez un petit garçon de 12 ans et que lui entend que vous êtes en train de décider uh, savoir si vous allez avoir notre magasin de crème glacée. Well, that little boy's going to be there jumping. Yeah, yeah, yeah. Mom, come on, let's get an ice cream parlor. Ce petit gamin, c'est sûr qu'il va être en train de sauter et de dire Maman, maman, s'il te plaît, oui, je veux plus, je veux plus. And that will also wrongly influence your decision making process. Et ça ça va également influencer euh, négativement votre euh, processus de prise de décision. Not that the women are are uh, uh what's the term I'm looking for here are are so easily uh wrongfully influenced. Pas pour dire que les femmes se font influencer euh, négativement très facilement. But this is where the respect for the women's power uh, actually uh, uh, identifies the purpose for the separate women's council fire. Mais c'est que c'est là en fait que c'est ça identifie le besoin d'un processus séparé pour les deux. Because the identity of the women, unlike the men. The, the women are about love, you're about feeling, you're about emotion. You receive the messages that are being emitted from our Mother Earth every second of the day. And it is these kind of things that, uh, that flow through you. So you are, so the women are very uh, on the uh, emotional, maybe not, no, not so much emotional level, but spiritual level. Et le besoin vient parce que, vous le savez, les femmes, beaucoup plus que les hommes, ou même pas du tout les hommes, les femmes sont à uh, tout avoir avec l'amour, avec l'émotion, avec le sentiment. Donc, c'est tout ça qui la, la, la traverse la femme. Là. Donc, c'est ces sentiments-là qui doivent se garder séparés uh, de ce que les hommes ont. Now, uh, to be influenced, even say by a look. Mm, I give you a bad look or I give you a happy look. You can tell. Uh, anybody can uh, decipher what uh, that body language is. Et parfois, juste avec un regard, là, on peut savoir uh, si avec un mauvais regard ou un très bon regard, on va influencer immédiatement. Now, I, or the guys, we may like confrontation. We may like uh, our chance to argue or deliberate with somebody. Et les gars peuvent euh, aimer la confrontation, comme vouloir euh, avoir une confrontation, une discussion avec quelqu'un, comme euh, refuter, raisonner. But in general, the women are not like that. The women, when they're confronted with stuff like that, you shy away from it or you just close, close off. Et en général, les femmes pas, euh, les femmes sont pas comme ça. Si elles doivent confronter quelque chose, la plupart du temps, vous allez juste comme vous recueillir ou même euh, essayer de l'éviter. This is the reason why the women's council fire, their own separate political process, is an absolute necessity in this world in order to affect balance between the life givers and the life protectors, and to affect that balance in turn upon our mother earth to establish peace. Donc c'est pour cette raison là que les femmes doivent absolument avoir leur petit conseil, leur processus séparé de toute influence masculine et ça c'est surtout pour le bien-être de notre mère terre. Okay, so once you're looking at the woman's uh, 
uh, council fire. That woman's council fire is broken down with, again, within the Ganyanga Haga, it's broken down into three parties. Et une fois que nous avons déjà parlé du Conseil des femmes, ce Conseil des femmes-là, il est aussi divisé en trois différentes parties. Of the turtle, wolf and bear. Qui sont la tortue, le loup et l'ours. Uh, and each of those clans is broken down further into three uh, uh, further clans, three further uh, uh, bear clans. Three turtle clans, three wolf clans. Et ces trois clans-là aussi, ils sont divisés en trois. Donc, il y a trois de la tortue, trois du loup et trois de l'ours. And each of those uh, nine clans have their own separate council fires. Et chacun de ces neuf clans-là ont leur uh, feu de conseil séparé des autres. And each of those uh, council fires are represented through the uh, female title, the female holder, the, the female chief holder of the chieftainship title. She is the female chief. She is the one uh, presiding over that council fire. Et ces neuf clans-là se font représenter par la femme chef de chacun d'eux, qui est celle qui détient les titres de chefferie de leur clan. So let's say somebody within uh, the women, within the brown bear clan, uh, that they have an issue to be brought forward about something. Donc admettons que une des femmes du uh, clan de l'ours brun a uh, quelque chose à présenter, il y a quelque chose à résoudre. No, just because you got this idea, I want to put this forward, doesn't mean that it's going to go forward to council. Et juste parce que tu as une idée comme quoi tu voudrais le présenter au conseil, ça ne veut pas dire que ça va se faire comme ça. The person presents it to their uh, female chief representative and the female chief representative will identify to that person if it warrants it going to council based on that constitution of the great law of peace. La personne, en fait, va le présenter à la femme chef, puis la femme chef va déterminer si, selon la loi, c'est quelque chose qui devrait être présenté en conseil. Now, that female chief cannot say to you, no, this does not warrant going to council. Cannot say just that, because that does not establish that it is not warranted. Et la femme chef ne peut pas juste répondre non, ça, ça ne peut pas aller au conseil, parce que... Juste uh, qu'elle le dise, uh, ça veut pas dire que c'est quelque chose que ne peut pas être présenté. How the people have control over the political system is that they must be fully aware of their actions, uh, the legalities of their actions. Et comment que les gens ont un contrôle sur leur propre processus politique, c'est que eux ils connaissent la légalité de leurs actions. So. If the female chief says, no, it doesn't warrant it going to council, she must state the legal reason why it will not go to council. And therefore, that person right there who's trying to bring the issue forward, upon them being shown within law why it doesn't warrant, then that person right there will be satisfied that their uh, issue is resolved. Et donc, si euh, cet enjeu que la personne a ne peut pas être présenté au conseil, la femme chef doit absolument dire la raison dans la loi pour laquelle cet enjeu-là ne, ne peut pas aller au-delà. Et donc, à ce moment-là, la personne qui avait l'enjeu va avoir euh, leur, leur enjeu résolu à ce moment-là. So, if she happened to say, no, I don't think this should go to council, but she cannot state the legal reason why, then... She must call her two other co-active female chiefs, because again, we're in the bear clan. Don't forget there are three bear clans. Uh, she will call together the entire bear clan. They will discuss it to determine uh, what the legal position is. Et donc, euh, si admettons que la femme chef dit, ah, oh, je ne pense pas que tu devrais présenter ça en conseil, mais qu'elle ne sait pas trop quoi répondre par rapport à, 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 au pourquoi, à ce moment-là, elle va aller chercher les deux autres euh, femmes chefs coactives avec elle, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans le euh, clan de l'ours. 
Donc, il y a elle, il y a deux autres dans le plan de l'ours qui sont femmes chefs également. So, once the, the three bear clans all meet together in the general council to determine the legal position, then if they say, well, uh, it's got to go, if it's determined to go further, then they will call their, uh, uh, the other women, the female chiefs from within, the turtle clan and the wolf clan. So that is six other titles. Et donc, admettons qu'une fois que les trois femmes chefs du clan de l'ours n'ont pas pu non plus déterminer nécessairement pourquoi que dans la loi ça ne peut pas se présenter à ce moment-là, elles vont faire appel à leurs autres femmes chefs coactives avec elles qui sont les trois du clan de la tortue et les trois du clan du loup. So, these three uh, bear clans who talked about whatever, they, they then give the issue to the six other titles, which means There are six other councils going on right now. Six council fires uh, with uh, solely just women, within three within the, the turtles and three within the wolves. Et donc, ça veut dire que les trois femmes chefs du clan de l'ours vont donner l'enjeu aux six autres femmes chefs. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'il va y avoir six peu de conseils actifs en train de discuter sur l'enjeu. Les trois de la tortue et les trois du, du simultanément. And once those six others had their individual councils to determine the position on whatever it is. Et donc une fois que les autres six ont eu leur conseil pour déterminer la légalité par rapport à l'enjeu, peu importe c'est quoi. Then they call a general woman's council. À ce moment-là, ils vont faire appel à un conseil des femmes générales. Where that based on the council process. The, the deliberation process between the turtle, wolf, and bear, then the women general council foyer will determine the position and the women's voice will have been realized. Et donc, à ce moment-là, il va voir le feu de conseil des femmes qui vont déterminer l'enjeu, ce qui fait que la voix des femmes se réalise à ce moment-là. Uh, you may... Anybody may doubt this process. It doesn't really matter. Il se peut que euh, quelqu'un peut douter de ce processus-là. But the fact that right now that everybody who is here in Turtle Island from around the world, the fact that you are here, existing here in Turtle Island is solely because of this political process. Mais en fait, le fait que tout le monde qui vient un peu de ailleurs euh, que ce territoire ici, vous êtes ici, Grâce à ce processus que, qui vient d'être décrit. Uh, so, once the women have attained their position on something. Donc, une fois que les femmes ont atteint leur position par rapport à n'importe quel enjeu. Then they make the announcement through the female chieftainship titles to the male titles which the women have the authority over. Donc, ce sont les femmes chefs qui vont transmettre le résultat aux hommes chefs dont les femmes détiennent l'autorité. So, let's say uh, I'm a wolf clan. Let's say, for instance, uh, if I'm holding a title of, of uh, uh, male chief, which I am not holding that title, but just for the example, uh, as a male chief, then my clan mother, female clan mother, uh, wolf clan mother, will come to me, present to me the issue and all its merits and all of that. So then I and all my other co-active male chiefs receiving the same info, then we can uh, disseminate that down into each of our individual council fires. Et donc, admettons que moi, je suis un homme chef du clan du loup, que je ne suis pas du tout, mais admettons que c'est ça pour les fins de l'exemple. Donc, ma mère de clan, ma femme chef, va venir me présenter l'enjeu à moi puis aux autres euh, hommes chefs pour que nous, on puisse disséminer cette information dans nos propres feux de conseil. And uh, that process with the men is an exact, exact duplicate of the process of the life givers. Et ce processus qui arrive chez les hommes est un dédoublé exact de ce qui arrive avec les femmes. So let's count. How many circles are those? Uh, let's see. There's the three, nine 
separate council fires for the women in their clans. And then there is the general woman's council fire. So you have 10 council fires there, 10 circles. Just within the women. Donc, on va compter combien de cercles on a eu pour l'enjeu. Donc, il y a eu les neuf de chaque conseil euh, des femmes qui ont eu lieu, de chaque clan. Et donc, par la suite, il y a eu un général de toutes les femmes. Donc, ça fait dix. And then, uh, you have, an, again, an exact duplicate within the men. So, you have 20 council foyers just at that stage. Et par la suite, vous avez le même de doublé avec les hommes, donc vous avez 20 conseils à ce stade-là. But then, you have the clan meetings. After it's gone through uh, the women and the men, then you have a general clan meeting that ex consists of the women and the men. So, you have an additional nine more, uh, wait, uh, yeah, nine more council foyers right there. So that brings a total of 29 right there. Et par la suite, il y a les conseils des clans également. Donc ça veut dire à ce moment-là, les femmes et les hommes se réunissent dans leur clan, dans leur famille de clans respectifs. Donc c'est les trois ours, les trois loups et les trois tortues qui fait en tout maintenant 20 plus 9, on a 29 en tout. And then, after that stage, you went through the women, comes to the men, then it's got to go to the general council of the nation. Et par la suite, ça doit aller au conseil général de la nation. Which brings it to, uh, I lost track here. What is that, 30? 30, 30 council fires. Et avec celui-là, on va voir 30 conseils en tout. And then, there are other additional councils to that under certain circumstances. Et en plus de ça, il y a d'autres types de conseils euh, sous d'autres types de circonstances. Uh, you have a general men's uh, council foyer, uh, a general woman's council foyer, a general uh, people's council foyer. Vous avez un conseil général des femmes, vous avez un conseil général des hommes et aussi un conseil général du peuple. Now, those ones are not... not recognized as part of the official body of uh, council fires. Et ceux-là ne sont pas reconnus en tant que faisant partie du corps officiel des euh, feux de conseil. They are considered to be provisions. Ils sont plutôt comme des provisions. Provisions that uh, deal with specific uh, scenarios where the people or the council different council fires come to a stalemate. Qui font affaire à régler des situations où tous les autres conseils précédents ont fait juste comme euh, une, une résolution pas satisfaisante. So, uh, to attain peace and to maintain it, 30 uh, standard, we'll say, uh, 30 standard council fires. Donc, afin de maintenir la paix, eh, il y a 30 conseils standards. Now, that's just within the Ganyangahaga nation. Et ça, c'est juste dans la nation Ganyangahaga. Now, as you know, we are a part of the Five Nations Longhouse Confederacy. Et comme vous le savez, eh, nous faisons partie de la Confédération des, des Cinq Nations de la Maison Longue. As you see behind us, we talked about this last week. This is the symbol of the Five Nations Confederacy. Et comme vous le voyez ici en arrière, nous avons parlé de cela la semaine passée, c'est le symbole des cinq nations de la Confédération. So each of those nations have uh, similar uh, processes. Dans chacune de ces nations-là, on a des processus similaires. The only one that has the exact same process duplicated as the Ganyangahaga, well, I won't say duplicated, but the exact same, is the Oneida. La seule nation qui a un processus exactement pareil que la nation Ganyangahara, c'est la nation Onoida. Uh, the other nations, depending on their amount of clans, like the Onondaga's got 13 clans, so on and so on. Et les autres nations, tout dépendant de la quantité de leurs clans, par exemple, les Onondaga ont 13 clans. Those, uh, their council fires will be, uh, what's the word here? 
we'll have a parallel amount of council fires in respect to the amount of clans that they have within their nation. Donc, ils vont avoir l'équivalent de conseil de femmes euh, et d'hommes selon la quantité de clans qui ont dans leur nation. But between each of, uh, amongst all of the five nations, confederacy, there is what is identified as grand council. Mais entre les cinq nations dans leur ensemble, il y a un autre processus qui s'identifie comme le grand conseil. That is the Council Fire of Nations. Et ça, c'est le feu de conseil des nations. Which, when you think of just the Ganyangahaga, that's a big, long process to get through 30 Council Fires before we're going to get to Grand Council. Et si vous pensez, par exemple, juste en termes de la nation Ganyangahaga, c'est beaucoup quand même passé par 30 différents niveaux de conseil avant de pouvoir se rendre au Grand Conseil. OK, so once we get to Grand Council, Uh, the Grand Council is divided into three bodies. Donc, une fois qu'on est dans le Grand Conseil, le Grand Conseil se fait diviser dans trois corps. And the, the uh, Ganyangahaga and the Seneca, the two uh, doors into the house, the eastern door and the western door, are the well of the Five Nations Confederacy, of the Grand Council. Et donc, la nation uh, Ganyangahaga et la nation Seneca, à l'extérieur, ensemble, elles font le puits, la fonction du puits dans le Grand Conseil. So, within my nation, I go through 30 council fires, I go to Grand Council, there's another council fire that happens between the Seneca and the Ganyangahaga. Donc, on a déjà passé la nation Ganyangahaga par les 30 conseils, puis une fois qu'on se rend à grand conseil, il y a un autre conseil entre la nation Ganyangahaga et la nation Seneca. So, there's another council, uh, what does that bring it to? 31. And then, it gets to grand council. 32 council fires. Donc, il y a déjà 31 conseils avec ça, puis après, c'est le grand conseil, donc on, on est rendu à 32. Uh, there is, uh, again, under, depending on the circumstances, and these are only under extreme circumstances, there could or may be a council at the Grand Council level that will take place between the Onondaga, the Seneca, and the Ganyangahaga. Et parfois, et tout dépendant de l'enjeu, il se peut qu'il y ait un conseil qui va avoir lieu entre les Ganyangahaga, les Onondaga, et les Seneca. Uh, and the other uh, nations will have the similar, similar uh, councils. Et les autres nations vont avoir des conseils similaires. So, uh, throughout this whole process, as we get uh, closer to Grand Council, you'll see that the Onondagas play a very unique role. Donc, le plus qu'on va parler des conseils, vous allez vous rendre compte que les Onondaga jouent un uh, rôle unique. The mind of the Onondaga is vast. They have to have all things within their mind. Et l'esprit des Onondaga est très vaste. Ils doivent avoir tous les enjeux dans leur esprit. They represent the equivalent in council. Uh, they represent the turtle. Dans le conseil, ils représentent l'équivalent de la tortue. The Ganyangahaga and the Seneca represent being the well, represent the wolf. Et les Ganyangahaga et les Seneca, puisqu'ils sont le puits, ils sont l'équivalent au loup. The Oneida and Cayuga, as the younger brothers, the deliberators represent the bear. Et les Oneida et les Cayuga, en tant que les petits frères, ils représentent l'ours. Now, when we look at that level of, well, turtle, wolf and bear, we know they got different traits. So, when the wolf and the bear, when the wolf presents and the bear has to deliberate, There are the two powers that the two have, and those two powers sometimes they can clash. Some of you who know and who have seen uh, my father and I, you know how much that could happen. Et donc, quand que il y a un enjeu qui est présenté de la part des Mohawk, des Ganyangahaga et des Seneca, qui euh, doit être délibéré de la part des euh, Zonaida et des Cayuga, qui sont l'équivalent à l'ours. 
Et parfois, ça peut être quand même assez euh, rough, la difficile, là. ceux qui ont vu comment que Stuart et son père se chicanaient parfois, vous pouvez savoir à quel degré que ça peut être intense. So the wolf has to do their job based within their identity. And uh, for some people, it's a little bit rough. The bear, the same thing. Uh, so when they, sometimes they lock horns. The role of the Onondagas as the turtle is they have to have, like we said, all things in their mind to be able to uh, accommodate and to manage these differences. Et donc, euh, par exemple, le loup, il est dans son rôle, il faut qu'il agisse. Parfois, ça peut être dur, difficile, euh, peut-être dur. Euh, L'ours va faire de la même façon. Et donc, à ce moment-là, il faut que la tortue soit là. Et à nouveau, comme il a dit, euh, il faut que la tortue ait toutes les choses déjà dans son esprit. The Onondagas have a great spiritual power. Et les Onondagas ont un pouvoir spirituel très fort. This is the reason why. It is within their territory that is the seat, the international seat of the Five Nations Longhouse Confederacy. Et c'est pour cette raison-là que le siège de, uh, du Conseil international des cinq nations se tient dans leur territoire. So, okay, we just identified 32? How many processes? 32? 31? Eh, we could go all over that. Anyways, we established... Uh, we could forget, uh, <laughs> we have to go back and count, but I don't have enough fingers and toes. Donc, on a identifié 31, 32, là, on a oublié le, le compter, là, il faudrait revenir, mais on n'a pas assez de doigts et des orteils pour le faire. Uh, so, anyways, that's the, uh, uh, the council process, the political representation within the great law of peace. It is vivid. It is very complicated, <coughs> but at the same time, it is very simple. Et donc ça c'est en bref la représentativité, la représentation politique euh, des cinq nations qui peut avoir l'air très complexe, mais qui est quand même assez simple. It's not simple until you get there. Et c'est pas simple jusqu'au temps que vous êtes rendu là. Because to get there, you have to first come out of war. Parce que pour être rendu là, il faut d'abord être sorti de la guerre. War mentality. La mentalité de guerre. And as you know, as you can see in this world that, well, for over 2,000 years, the world has had their heads stuck up their rear end uh, in a constant state of war. Et comme vous le savez, pendant 2000 ans, le monde a eu leur tête pris uh, je ne sais pas où, que uh, la totalité de la chose est guerre, guerre, guerre. So it is actually very complicated. It's a very complicated thing for humans who are stuck in war mentality to know how to uh, attain peace. Alors, en fait, c'est quelque chose de très compliqué pour des humains qui sont enfermés dans la guerre de s'en sortir. Well, again, once you're there, well, you've made it. You can look back. Hindsight is 2020. It's very simple once you're there. Mais une fois que vous êtes rendu là et vous tournez vers l'arrière puis vous regardez, vous pouvez dire, oh oui, quand même, c'était facile. But the great law of peace deals with humans. Mais en fait, la grande loi de la paix fait affaire avec des humains. And as you know, humans are very complicated. Look at how long humans, uh, again, have been stuck in a constant state of war, thousands of years. It tells you that the human condition is very complicated. Mais comme vous le savez, ben oui, les êtres humains sont quand même assez complexes là et c'est des humains qui ont été enfermés dans la mentalité de guerre pendant 2000 ans donc c'est quand même tout un défi. So when we're dealing with human complexities, then we're dealing with many different voices, many different opinions. Donc quand on fait affaire à la complexité humaine, on fait affaire à des voix différentes, des différentes avis, opinions. And this is what the downfall is of the rest of the world that you have a corrupted political process of democracy that uh, divides you, takes away your voice, uh, disempowers you, uh, so on and so on. Et donc, ce qui a été appliqué un peu partout dans le monde, ça a été la mentalité de la démocratie, que comme vous le savez très bien, ça vous divise, ça vous enlève la voix, et bla, bla, bla. 
So when you're looking at from today, you could say, well, we could never figure out how to straighten out humanity because there's so many different nuances, like going through this maze, uh, they took a wrong turn way back at Albuquerque, so they don't know where they are now. They don't know where to turn right, where to turn left. They don't know that you are just stuck in a maze. Et donc, aujourd'hui, c'est sûr qu'en essayant de s'en sortir de ça, ben, c'est comme si euh, on conduit une auto, puis là, on ne sait pas par où s'en aller, on a pris le mauvais tour en arrière, mais là, c'est comment qu'on fait pour corriger. I didn't hear you say Albuquerque. Non. <laughs> on a pris le mauvais tour en Albuquerque. <laughs> so, the great law of peace, therefore, is not a human creation. Donc, euh, la grande loi de la paix n'est pas une création humaine. It is a derivative of creation itself. Mais un dérivé de la création en soi. And this is where in the Ahonda Gari Wadekwa we identify all the things we give thanks for, all these things within creation that has created us. Et donc, c'est là où on remercie dans le rang de Gariwadekwa toutes les choses qui nous ont créées. So, as it is, those things that created us, then we must abide by the law of those things. Et comme c'est ces choses-là qui nous ont créées, nous devons suivre cette loi-là de ces choses-là qui nous ont créées. And the law of those things is like, not like what you think of law, like to say, well, there's a stop sign, you got to stop at the stop sign. No. No right turn, you can't turn right. Not laws like that. Et la loi n'est pas comme ce que vous pouvez penser, comme s'il y a un arrêt, il faut s'arrêter, ou s'il dit de ne pas tourner à droite, vous ne pouvez pas tourner à droite. But as creation grows, uh, for instance, uh, how a flower grows. Mais One, lorsque la création pousse, par exemple, comment une fleur pousse? Once you see the flower is uh, this big, Uh, that it's uh, 12 inches high. Voyez une plante qui a 12 pouces de haut. Well, then you can decipher it and you can say that every little centimeter of growth, that that is the law of that flower because that's how it grew. If there was anything done differently, that flower would not be that flower. Donc, vous pouvez voir que chaque centimètre de la façon que cette façon-là a poussé, c'est la loi de cette fleur-là, parce que si elle avait poussé différemment, elle ne serait pas cette fleur-là. And so, the law of creation is something that is a living, breathing thing. The Guyana Rasa the great law of peace, is a living, breathing thing. And it is the current manifestation of creation that is the up to the minute up-to-date uh, um, representation of the great law of peace. Et donc, la grande loi de la paix est quelque chose de naturel qui évolue à euh, elle-même. Et donc, la façon que la grande loi de la paix est aujourd'hui représente sa manifestation courante. Oh, sorry, I had to get water. Okay, so uh, I think we'll leave it there. We went through all the levels and basically identifying what, what governs them, what holds them together. The great law of peace is not a law that there is uh, some policeman that's going to come around and give you a ticket for not adhering to it. Et donc, euh, on a comme couvert pas mal euh, toutes les choses. On va arrêter là. La grande loi de la paix n'est pas quelque chose comme s'il si y a un policier qui va venir vous donner un ticket à cause que vous ne l'avez pas suivi. The great law of peace is individual choice. Mais la grande loi de la paix est un choix individuel. It's what you choose. C'est ce que vous choisissez. And it comes down to quite simply that. It is so simple in this world that you are either going to be a person of peace or you're going to be a person of war. There is no in-betweens. Et ça revient simplement à si vous choisissez être une personne de paix ou une personne de guerre. Il n'y a pas quelque chose comme entre les deux. And there is no such thing as dual citizenship. Et il n'y a pas une chose telle comme une citoyenneté double. You cannot be 
a citizen of peace and hold the duality as a citizen of war at the same time. Parce que vous ne pouvez pas être un citoyen de la paix puis en même temps tenir une citoyenneté de la guerre. The concept of dual citizenship is a corruption of male dominance. Le concept même d'une double citoyenneté est un concept de la corruption masculine. And in this world today, the reason why people like dual citizenship is because that corruption benefits them monetarily on a personal, individual level. Et uh, aujourd'hui dans le monde, pourquoi que l'homme, les gens aiment ça, la double citoyenneté, c'est parce que ça va donner du profit, du gain à cet individu-là. So right now, each of you, whoever you are, wherever you are, if you're listening to this a hundred years from now, uh, if you're right now uh, in the Zoom session of the people that we're talking to, you have to decide, are you a person of peace? Or are you a person of war? Donc, les gens qui écoutent ceci, peut-être c'est 100 ans dans le futur, les gens qui sont dans le Zoom, tout le monde qui écoute, c'est une décision que vous devez faire. Est-ce que vous êtes une personne de paix ou vous êtes une personne de guerre? Now, when you decide that you are a person of peace, then you making that decision, you have to apply the law to yourself. Donc, quand vous décidez que vous êtes une personne de paix, par la suite, vous devez vous appliquer la loi à vous-même. Because if you don't, you come into my house saying, I'm a person of peace, can I come into your house? Sure. But you come in here and you maybe act like a complete idiot and we can tell that you're male dominant means you're a person of war. Parce que si vous venez à ma maison et vous me demandez, ah, est-ce que je peux entrer? Ben oui, bien sûr, bien tant. Et que vous dites que vous êtes une personne de paix, mais que vous commencez à agir comme un idiot et que vous avez des traits de la domination masculine, mais vous pas déterminer que vous êtes une personne de guerre. And that means that I, as a person of the great law of peace, then has to apply law to you. Et ça veut dire que donc moi, en tant que personne de paix, dois appliquer la loi sur vous. This is the corruption of male dominance, what it has done to the human mind, uh, abominating the human condition. Et ça, c'est l'abomination de la domination masculine qui a créé une condition humaine abominative. Is that it's got the people all wishy-washy. Et donc, ça fait que les gens soient comme entre oui, entre non tout le temps. There's nothing solid to you. Uh, it's uh, different from, in particular, let's say, within democracy. Well, from one regime to the next, it goes like this, it goes like that, up and down, there's no consistency. That is a state of war. Il n'y a rien de solide. Donc, il y a, par exemple, surtout en démocratie, ça bouge comme ça, il y a des altérations, il n'y a rien de solide, il n'y a pas de consistance. Donc, ça, c'est un état de guerre. So, the individual applying the law to themselves establishes themselves as being at peace. And when that person is at peace, then they can affect peace into the rest of the world. Alors, quand l'individu s'applique la loi à lui-même, à ce moment-là, cette personne-là se trouve en paix, et par la suite, il peut affecter la paix partout dans le monde. Uh, I think we went far enough on that. Uh, if there is any questions about this later on, uh, Later on, we'll, we'll address that, but I think right now we're going to go into if there was questions from uh, Radio Info Super Montreal. Donc, s'il y a d'autres questions par rapport à ce qu'on qu vient de dire, ça va être abordé un peu plus tard. Mais pour l'instant, on va pouvoir passer à des questions euh, s'il y en a de la part de Radio Info City. Jean-Marc, la parole est à toi. Merci. Excuse-moi pour le, le, le petit feedback, le petit retour de son. Euh, euh, merci, Stuart, de, de cette occasion, d'ailleurs. Euh, J'ai euh, plusieurs... J'ai bon, réservé trois questions pour ce soir. Euh, et j'aimerais... Euh, pour commencer, ben, j'aimerais savoir... Moi, je, je rajoute une quatrième question. J'aimerais savoir où est ta boule de cristal parce que à chaque... Euh, session de Zoom, ou plutôt dans cette, à chaque table ronde qu'on qu fait, tu réussis à répondre à des questions avant même qu'ils soient dictés. J'aimerais savoir comment tu fais. 
So this week uh, I will have three questions and, and actually I'm going to add one onto that. It's a bit uh, loud. Huh? Uh, and I'm wondering if Stuart has a crystal ball to be able to uh, read into the future and we're trying to... <laughs> okay, that's good. All right. So uh, go ahead, uh, Jean-Marc. C'est ça la question. <laughs> crystal ball. Oh yeah, we knew exactly what you were going to ask ahead of time. <laughs> well, yeah, let me tell you something about that. It's funny, we just had a communication today with somebody about this issue. Back in uh, the referendum uh, for Quebec's separation in 1995, I was on the local radio here in Ganawagi a few days before and they asked me uh, if I could uh, give a prediction what the outcome would be. And I said, yeah, it's going to, uh, the yes side is going to lose by 50,000 votes. Et donc, euh, j'étais ici à la radio à Ganawagi, puis on m'a demandé euh, si je pouvais prédire pré qu'est-ce qui allait se passer au niveau du référendum. Puis je leur ai dit oui. Le oui va perdre pour 50 000 votes. Now, the day after I was on, there was a, a political scientist from Ganawagi. His name was Gerald Elford. He was on the radio, and they asked him the same question, and he said, oh, it's too difficult to predict uh, too many variables. Et le lendemain que moi j'étais à la radio, il y a eu un, un politologue euh, qui s'appelle Jared Alfred qui était à la radio également, qui a posé la même question, puis lui il avait dit « Oh non, il y a trop de facteurs, c'est trop difficile de pouvoir prédire qu'est-ce qui va se passer. » Anyways, I'm sure you know that uh, the outcome of that referendum for Quebec separation from the rest of Canada was lost by approximately 54 or 57,000 votes. Et comme vous le savez, le référendum, le oui l'a perdu à peu près à cause de 54 000 ou 57 000 votes. So, the day after the, the referendum, the local radio, uh, there was two hosts on and they were talking. And they said, uh, hey, Stuart predicted that uh, last week. Uh, and they compared me to Jojo Savard. <laughs> <laughs> who, for whoever doesn't know who that is, Jojo Savard back in the 80s and 90s here in Quebec was a very well-known uh, medium, like fortune teller, that type of thing. Et donc, euh, euh, le lendemain de, du référendum, ici à la radio de Ganawage, ils ont dit, ben là, Stuart a pas mal prédit euh, ce qui allait se passer, donc euh, ils l'ont comparé avec Jojo Savard. Et pour celles et ceux qui ne savent pas c'est qui Jojo Savard, c'était comme euh, dans les années 80, là, une médium quand même assez reconnue dans le monde québécois. But I told them that uh, when I said uh, that they were going to lose by 50,000 votes, that that wasn't a guess, that that was based on mathematics. Mais quand je leur ai dit qu'ils euh, allaient perdre par euh, 50 000 votes, je leur ai dit que ce n'était pas comme juste un estimé que je faisais, mais que c'était en fait un, un calcul mathématique. Which means, knowing that democracy, well, what I know about democracy is that it's all a lie, that it's all just a charade. You can vote as much as you want. It ain't going to mean anything. It ain't going to make any difference. But uh, knowing what I knew at the time, uh, the population of Quebec at the time, that the yes vote had to lose by just 1% in order for Britain to keep uh, Quebec uh, on a leash, to keep them uh, under control. Et donc, euh, c'est qu'à cette époque-là, en connaissant ce que je sais de la démocratie, comme quoi es, tout est une façade, c'est juste euh, un, une boule de menterie, je savais que la couronne britannique avait tout intérêt à faire perdre le référendum pour le Oui Québec juste pour un pour cent de votes. Comme ça, ils allaient être capables de garder le Québec dans la courroie, là, puis de ne pas les laisser aller, puis de les contrôler. So anybody who understands the law of democracy, who understands what it is, could have easily have stated the same thing. 
yeah, they're going to lose by 1%, which means the yes side is going to lose by 50,000 votes. Donc, dans la démocratie, s'il y a un référendum comme tel, vous pouvez prédire qu'ils vont perdre le côté qui devrait le remporter pour 1%. Parce que ça équivaut à peu près à ça, 50 000 votes. So, uh, as far as your question, do I have a crystal ball? No, I have a, apparently I got a Jojo Savard. <laughs> Donc, uh, par rapport à ta question, si j'ai une boule de cristal, ben non, mais ça a l'air que j'ai un Jojo Savard. Which turned out to be more accurate than what any political scientist predicted at the time. <laughs> Qui uh, est plus exact que ce qu'un politologue pourrait prédire. So, uh, is, if there's other questions? Yes, yeah. yes, we, we, have a, we have a real question. In fact, I have two, two good questions. Uh, the first uh, question is, uh, oh, sorry, I will let uh, Seth Marie Michael uh, do the French one, uh, the English one. Uh, désolé. Uh, oui, j'ai deux, encore deux questions qui traînent. Il y en a une qui est rentrée il y a quelques heures. C'est tout le sujet de savoir est-ce que Stewart a entendu parler du décès de Bernard Landry? So the question is, uh, uh, did Stewart hear about the passing of Bernard Landry? Uh, yes, we did. Oui, on l'a entendu. Prochaine question. It's rare that uh, Stewart uh, said gently, it's uh, <laughs> my short answer. Uh, okay, <laughs> la deuxième. La deuxième, c'est euh, une question de la semaine dernière de Marie-Hélène qui, euh, qui me parlait. Je, je, je sais que j'ai commencé à en parler la semaine passée, mais je n'ai pas posé la question comme telle. Euh, et euh, elle m'a répondu après l'émission euh, en faisant plus de détails sur sa question. Et elle demandait ici, euh, dedans, euh, Stuart a répondu à sa question à savoir si les Indiens ont des connaissances euh, dans, les, dans les sciences de la santé, mais sa question était plus précise. Plus précise elle voulait savoir est-ce que les, c'est par hasard les, euh, les Mohawks avaient des secrets pour aider euh, ou combattre euh, la maladie de l'Alzheimer. Je présume qu'il y a quelqu'un chez elle qui a cette maladie. So it is a question that uh, was um, asked last week, actually, we well, started to ask the last, uh, last week by Marie-Hélène regarding uh, the knowledge that Mohawks could have uh, with medicine. We were asking if by any chance they would have any medicine for, uh, to treat actually uh, Alzheimer's. Uh, yes. Uh... Oh. Actually, I'll tell you that uh, medicine, the medicine belongs to the bear clan. They are the medicine clan. I am wolf clan. I know my medicines for myself. En fait, moi, je te dirais que oui, mais moi, je suis un clan de loup. Puis les médecines, c'est vraiment dans le domaine du clan de l'ours. Donc, moi, je connais mes médecines personnelles pour moi. Uh, I know how my medicine works. I know how to use it. Uh, yeah. Mais je connais comment que ma médecine fonctionne, puis je sais comment l'utiliser. But uh, it's my medicine. I uh, I don't know how to uh, apply that to anybody else. Mais c'est ma médecine, puis je ne saurais pas comment l'appliquer à quelqu'un d'autre. Like for instance, some of you have heard before that uh, I almost lost my foot. And I had to use a medicine. Uh, it, I was uh, using the medicine for approximately a month, and my foot was wrapped. My toes were sticking out. My toes were turning all black. Everybody was telling me go to the hospital. They're going to have to cut my foot off. And I said no. I know what my I know who I am, and I know how my medicines work. So I said no. I'm not going to the hospital. I'm going to work with my medicine. I still got my foot. I didn't lose my foot. Donc, euh, par exemple, à un moment donné, euh, vous l'avez entendu déjà par, par exemple quelques ans parmi vous, euh, j'ai eu un problème, j'ai eu un accident, puis je suis tombée, puis mon pied, avec le temps, a commencé vraiment à devenir noir, euh, mes orteils étaient comme sortis, et tout le monde était inquiet, puis tout le monde me disait d'aller à l'hôpital, parce qu'autrement, il fallait couper mon pied éventuellement. Et moi, je me suis dit, non, moi, je connais mes médecines, je ne veux pas aller à l'hôpital. But if... 
I had to do that for somebody else, I would probably be the person telling you, go to the hospital, uh, you're going to lose your foot. Donc, moi, je connais mes médecines, ça a fonctionné, j'ai encore mon pied, mais si c'était quelqu'un d'autre qui m'arrivait avec une question comme ça, ça serait peut-être moi la première personne qui lui dirait, mais vas-y à l'hôpital, là. What, uh, what I'm telling you here is that I do not have the right or the authority to share medicine with you, to, with, or to tell you, use this medicine, because medicine is not my, uh, it's not my field. Donc, ce que je suis en train de dire, en fait, c'est que moi, je n'ai pas le droit de te dire, ah, oh, tu devrais utiliser telle médecine ou telle autre, parce que ce n'est vraiment pas dans mon domaine. But, I also know how preventative medicines work. Mais je sais aussi comment que les médecines préventives fonctionnent. So, if you're talking about dealing with Alzheimer's that is already uh, set in on the individual, donc, si euh, tu es en train de parler euh, par rapport à, à, à l'Alzheimer qui est déjà dans l'individu, uh, je devrais te dire que ce serait de quelqu'un d'autre que tu dois aller chercher cette information. Uh, the bear clan, the medicine clan. Donc, euh, le clan de la médecine qui est l'ours. And that's not just for Mohawks. Uh, you could See, depending where you are, there's Innu, there's Cree, there's Anishinaabe around you. You could seek that out from them. Or if you're closer to the Ganyangahaga, well, yeah, it would have to be a medicine clan. Et donc ça, c'est pas seulement chez les Ganyangahaga. L'ours, c'est dans toutes les nations. Donc, si tu as quelqu'un que tu connais, les Cree, les Anishinaabe, ou bon, bien si tu es aussi près au Ganyangahaga, mais... Ce serait vraiment quelqu'un qui euh, connaît ces médecines de cette clan de l'ours. But if you're talking about Alzheimer's before it sets in, if you're talking about medicine for preventative uh, measures, mais si tu parles de avant que la maladie s'installe, donc avant que le uh, Alzheimer arrive, donc comme une mesure de prévention, then I could tell you yes with the medicine. With Medicines you have to take. À ce moment-là, oui, je pourrais te dire quelle médecine que tu devrais prendre. But understand, it's two different medicines. Mais à ce moment-là, il faut comprendre qu'il s'agit de deux médecines différentes. And the application, how it's used, is going to be very different. Et l'application de comment que ça s'utilise est très différente. So, for instance, what are these preventative medicines? Donc, par exemple, quelles sont ces médecines préventives? There is, uh, in the native world, there's sort of like a... Uh, aspirin, the, the parallel to aspirin, you know, like uh, in, in the non-native world, you take aspirin for everything. In the native world, there's the parallel to that, which is the cedar tea. Donc, dans le monde autochtone, il y a l'aspirine, par exemple. On te dit de prendre l'aspirine pour toutes sortes de maladies afin de les prévenir. Donc, dans le monde autochtone, cette médecine préventive est le cèdre. Uh, there's also uh, whatever is, of course, seasonal where you are. Il y a aussi tout ce qui va être selon la saison où tu te trouves. I'll give you a for instance. Uh, last summer, when we had the law recital here, uh, there was uh, an interaction between myself, my father, and I think it was just Edith that was present. Donc, par exemple, l'été passé, quand il y a eu le récit de la loi, il y a eu une interaction qui s'est produite entre moi-même, mon père, puis je pense que c'était juste Edith qui était présente à ce moment-là. And we were talking about what we're supposed to do in relation to medicines, uh, what we're talking about. Et nous étions justement en train de parler uh, qu'est-ce qu'il faut faire en relation aux médecines et tout ça. And I talked about the, the pine, the pine tree. Uh, as you know, the pine trees that are on our property, that uh, these are great white pines. Et j'ai parlé à ce moment-là des pins. Et donc, comme vous le savez, en arrière, dans la propriété, il y a des euh, grands pins blancs. We also have some uh, uh, black pine mm -hmm. and some other pines. Et il y a aussi des pins noirs et d'autres types de pins. But anyways, I said, okay, well, when it is there, uh, when the cycle of our Mother Earth gives a strawberry, gives a raspberry, gives uh, the maple. When it's there is when you are supposed to utilize it because that's when uh, that particular thing, that particular element uh, meshes with 
uh, the rest of creation at that time to be uh, the medicine, the food that you take at that time. Et donc, c'est quand que la médecine est là dans sa saison. C'est à ce moment-là qu'il faut euh, l'utiliser parce que c'est là que ça fait la fusion parfaite avec le cadeau médicinal de notre mère terre et comment que nous, nous pouvons l'utiliser. Oh, and we talked about it this way because of the ridiculousness in the cities, how the people are outlawing certain trees. Et on a parlé aussi de ça parce qu'on parlait de comment que dans la ville ils vont comme bannir certains types d'arbres. That uh, I'm sure most of you don't even know. I didn't even know this until a friend of ours, uh, Naomi, had brought this to our attention. That in the city, in Montreal, there are no female trees. There are only male trees that are permitted to grow. The female trees are cut down because of The pollen that they emit. Et donc, euh, moi, par exemple, je ne savais même pas, mais c'est une amie à nous qui a amené ça à notre attention, c'est Naomi, qui nous a dit à l'époque que à Montréal, ils plantent exclusivement de arbres mâles. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'arbres femelles du tout à Montréal. So we talked about how stupid that is that the people don't realize what their government is doing to them by. Uh, having male dominance even on that level of trees where you do not have access to female trees in Montreal and it's like this in every city et donc nous avions parlé à ce moment là de comment que la domination masculine est tellement ridicule qu'il va aller jusqu'au bout même dans les arbres que tu peux pas avoir des arbres femelles dans les villes now does it make a difference to you et pour vous, ben, peut-être ça parle de différence. When you're driving down those streets in Montreal and you see all those beautiful trees uh, lining the streets, can you tell if they're male trees or female trees? Does it matter to you? Quand que vous conduisez euh, à Montréal et vous voyez plein de beaux arbres, euh, est-ce que ça fait une différence pour vous de savoir si ce sont des arbres femelles ou mâles? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous? Well, it matters to you today because of the ridiculousness of the conditions of humanity that says, uh, well, we got to cut down these trees because of the pollen, because it gives people, uh, what do you call that, uh, allergies. Et donc, c'est sûr que ça vous intéresse parce que maintenant, par exemple, la ville va dire, il faut qu'on coupe ce type d'arbre-là parce que ça donne des allergies aux humains. You know, if I was allergic to, well, I am allergic to lions. I'm allergic to lions. So you know what? I don't hang out with lions. I don't go where I'm allergic to something where I don't mesh with it. Donc, admettons que moi, j'étais allergique aux lions. Ben, moi, je ne serais pas proche des lions. Je ne m'approcherais pas à quelque chose dont je suis allergique. Allergic only because uh, I get eaten by a lion. <laughs> je serais allergique aux lions juste parce que je peux me faire manger par eux. But, so, uh, as a result of this stupidity, Again, all the female trees in Montreal are cut down. Mais comme résultat de ça, à nouveau, tous les arbres femelles à Montréal se font couper. But, if the female trees were there, there would be pollen released into the air, and you would be breathing that in, of course. Mais s'il y avait des arbres femelles dans la ville, ben ces arbres-là libéraient le pollen, puis bien sûr, vous le respirez. Now, Are you supposed to breathe that in or are you supposed to run from that? Et la question est tant, est-ce que vous êtes censé de respirer ça ou plutôt de le fuir? By running from it, by chopping down all the trees, that um, does a disservice and a harm to not only the society, the people, it does a harm to all the things within creation. Et en fuyant ça, euh, ça veut dire en coupant tous les arbres femelles, ben ça fait juste pas rendre les humains allergiques, mais que ça fait que c'est un manque de respect à l'égard de la création. Now in Montreal, you got no idea what that means. If the female trees are gone, how is that going to affect, let's say, raccoons? Et à Montréal, vous n'avez pas d'idée, par exemple, s'il n'y a pas d'arbres femelles, comment que ça peut affecter les... Voyons. So, uh, you don't know. And there's no way to actually prove or establish in your mind 
as to that, well, if you take away these trees, it's going to affect negatively affect raccoons in this way, and it's going to cause them to do these things that you are not going to like. Et donc, vous ne pouvez pas savoir que s'il n'y a pas d'air femelle, ça va avoir un effet direct sur les ratons lavants qui, à leur tour, vont commencer à faire des comportements que vous n'allez pas, pas aimer. So, anyways, I got a little off track here. When we were talking last summer and we were talking about these examples of the trees, I said, look at this right now, uh, our pine trees. I stood there and I shook the pine tree and I said, look, you see all of this pollen falling off of it? And I walked right through it. And uh, I, it went all over my hair. I breathed it in all over my body. That is preventative medicine. Et donc, quand on était en arrière et on parlait de ça, à un moment donné, j'ai dit, regardez tout ce pollen-là. Donc, j'ai pris une branche de pain, puis je l'ai secoué. Puis le pollen a été tombé. Puis à ce moment-là, moi, j'ai marché pour le respirer, puis que le pollen tombe sur moi. Et donc, à ce moment-là, tu fais de la médecine préventive. That's what will be or what is the preventative medicine for Alzheimer's in the future. You take the medicines now in the territory where you are at that are there for you as gifts at a particular time of the cycle and that's what's going to make you a complete human in that particular territory. Et c'est ça ce qui est la médecine préventive. Donc, euh, comme les médecines que notre mère terre nous donne comme cadeau se présentent à nous, nous les prenons et là, dans le territoire où on se trouve, et à ce moment-là, ça fait de la prévention pour toutes sortes de médecines. And, euh, of, cour maladies, and of course, many other medicines, you know, uh, not just the cedar tea, not just the, the pine tree. Uh, you don't think it's a medicine uh, by walking through and breathing in the pollen, but it is, but also other things like that. Et donc, ce n'est pas seulement les cèdres ou les pins blancs ou noirs. Il y a toutes sortes d'arbres qui ont leur pollen et ce n'est pas seulement les respirants. Il y a d'autres façons, mais c'est ça les médecines. Yeah, uh, I believe, I don't know my, if I'm correct on this, uh, that Bernard Laundrie, he was, uh, was he joined the, the referendum or was that Daniel Johnson? Et je ne suis pas certain si c'était Bernard Landry qui était là au courant du référendum ou si c'était euh, Leonard Johnson. Daniel Johnson. Daniel Johnson. Uh, I remember at some point, I can't, I can't say particular when it was, but at some point I remember uh, sending a correspondence to uh, Bernard Landry. Je ne me rappelle pas à quel moment exactement, mais je me souviens d'avoir écrit une lettre à, à Bernard Landry. I remember at some point we were actually uh, butting heads on, I think it may have been the self-government issue. Et en fait, je me rappelle qu'on était dans un tête-à-tête, peut-être c'était sur l'enjeu de l'autogouvernance autochtone. Yeah. So, uh, I don't know if that answers the woman's question completely. Uh, anything further than that, you would actually have to come down and we'd have to talk face to face. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question de la personne. Et quelque chose de plus que ça, ça serait euh, de venir puis en parler euh, personnellement. So, if there's another question, Zla? Do we have a question? Or... OK. Thank you, uh, Stuart. J'espère que ça va avoir répondu à la question de, de Marie-Hélène. Pour ceux qui aimeraient, par exemple, joindre en direct le Zoom et venir poser des questions directement à Stuart, vous n'avez avez, qu'à aller sur son Facebook et faire une demande en message écrit. Et euh, vous pourrez risquer peut-être d'être invité à venir participer à cette, uh, cette table ronde. Thank you, Stuart. Uh, I will keep the rest of the uh, question for another time. Uh, uh, and uh, let's continue with the other pe people. 
So anyone that uh, wants to participate uh, to the Zoom uh, of uh, the people uh, listening to Radio Info Cité, uh, you're welcome to do so. You can uh, send a, um, a private message to Stuart uh, on his Facebook, Longhouse Stuart Mayo, and uh, you will receive the information. So we can continue with the other question. Uh, Vincent, ça veut demander la parole. Donc la parole est à toi. Oui. Bonjour. Moi, j'aurais une question plus d'ordre général. Euh, je voudrais savoir au Canada, combien il y a d'Autochtones qui font partie des cinq euh, nations? Combien il y en a au Canada? Et de ce nombre, combien euh, ou à peu près quel pourcentage font partie des Autochtones traditionnels versus les Autochtones qui sont dans les réserves? Et, euh, my, my, je juste vous traduire un petit instant. So, my question is regarding the five nations. Uh, it's a general question. So, in Canada, of the five nations, how many uh, of natives are part of them? And also, uh, I would like to know the ratio between traditionalists and uh, non-traditionalists. Wow. Okay. Uh, well, in, we're still looking. Okay, uh, let's see, uh, I can't think of the year right now off the top of my head. I'll come back with you later on as to the year, but there was a division of the Five Nations Confederacy uh, as a result of the wars that were going on between uh, the Euro Europeans. Euh, je vais revenir par rapport à l'année, euh, mais il y avait des guerres euh, à, parmi les cinq nations à cause justement de toutes les guerres qui étaient un peu partout de la part des Européens. Anyways, it resulted uh, of that a half or part of the Confederacy, meaning people from each of the five nations, had uh, went into what is known today as Grand River, Six Nations uh, territory, just outside of uh, Toronto, about an hour past Toronto near Brantford, Ontario. Et le résultat a été que la moitié de la Confédération est allée à uh, um, uh, Grand River, qui est uh, connu comme Six Nations, et qui se trouve un peu à l'extérieur d'Ontario, uh, proche de Brantford. Yeah. Mm -hmm. But uh, that was, I'd say, on a, uh, more of like an, of, an official migration. Mais ça, c'était plutôt comme, je dirais, une migration officielle. But it was a corrupted official process. Mais c'était un processus officiel corrompu. Uh, prior to that, there were... Uh, people of the Five Nations, all throughout that territory anyways, uh, all throughout the so-called uh, uh, St. Lawrence River Valley, from the, right around the Great Lakes, completely, uh, north and south. Uh, there was always uh, Ganyangahaga, Seneca, in those other territories. Uh, many of our people were spread into those territories uh, throughout time. Et uh, à cette époque-là, ben, tout nos peuples, quand même, ils étaient quand même euh, répandus dans tous ces territoires-là. Par exemple, à partir des grands lacs jusqu'en peu en bas, où il y a euh, le, ce qu'on connaît aujourd'hui comme New York, toutes les cinq nations, euh, c'était ça le territoire où ils étaient. And as far as that goes, we could get the approximate uh, populations Offhand, I don't know what the population is of Grand River. There is also uh, Tayandanega, uh, which is halfway in between here and Toronto. Uh, that's a Ganyangahaga community. There is Wata, which is about an hour and a half to two hours north of Toronto. There's another Ganyangahaga community. Donc, euh, c'est un peu dur à dire en termes statistiques que ça serait quoi le pourcentage, mais par exemple, il y a une communauté qui s'appelle Tandinaga, il y a une autre qui s'appelle Wata, que c'est des communautés uh, Ganyangahaga, il y a. Uh, Wata. Yeah. Okay. Non, 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 as far as the ratio of traditional peoples go, 
Well, that is a very uh, dark story. Et quand on parle du pourcentage de traditionnalistes, là, on parle d'une histoire quand même assez noire. Today, anybody claims to be traditional. Et aujourd'hui, tout le monde va dire qu'il est traditionnaliste. Doesn't mean that they are. Mais ça ne veut pas dire qu'ils le sont pour vrai. You know that the elective uh, band system, tribal system, these are corruptions of the of Britain that were injected into our people, a cancer, specifically to kill our people. Vous savez que les conseils de bande, par exemple, ont été un cancer qui a été injecté de la part de la couronne britannique pour euh, tuer euh, le peuple. And it has, uh, the poison has seeped into all of our people. Et ce poison-là, malheureusement, a atteint euh, presque tout le monde. Uh, so the reality of traditional, in a completely legal sense, according to the great law of peace, throughout all the five nations' confederacy territory, there are no more legal uh, traditional people. Alors, euh, euh, le sens traditionnaliste, en tout accord avec la grande loi de la paix, aujourd'hui, dans la Confédération des cinq nations, il en reste pas gros, là. And this is, of course, going to offend all the people of the Five Nations Confederacy. Et ça, bien sûr, que ça va offenser tous les gens des cinq nations. I do not care if they are offended. Mais moi, ça me fait rien si ils se sentent offensés. Anybody who claims to be of the Five Nations Confederacy knows that they are a people of law under the Guyana Dasaret Goa, the great law of peace. Parce que tout le monde des cinq nations savent qu'ils sont des personnes de loi sous la grande loi de la paix et la Guyana Dasaret Goa. So when you know great law of peace, just the term law identifies that there is rules that govern the people of the longhouse. Donc, quand on dit uh, juste le mot Guyanara Saragoa, ça identifie la grande loi de la paix, et ça veut dire qu'il y a des règles qui vont gouverner les gens. And so, when we consider the great law of peace that governs over the people, the constitution, that there is certain provisions or certain laws that identify that if a uh, person does this or does that, that it disqualifies them from uh, having any claims upon the Longhouse or the Five Nations. That uh, it makes them treasonous. Donc, dans la grande loi de la paix, il y a certaines provisions qui identifient que si une personne fait X, Y ou Z, c'est des choses qui ne le font pas plus garant d'appartenir à la grande loi de la paix, donc à la Confédération des cinq nations, et qui les rend même des personnes traîtres à leur nation. Now, I'll say that today, people do not understand that term, treason. Et je veux dire qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ce terme-là, la trahison. People do not understand that the individual, that you, me, any of us, we can be treasonous. Et les gens ne comprennent pas que les individus, euh, vous, moi, euh, n'importe qui, peut être des personnes traîtres. And if we are treasonous, then you got to ask yourself, if a person is treasonous, are they still a member in good standing of that nation? Et donc, vous devez vous poser la question, si la personne est en, est en traître, est-ce que la personne est dans le bon pied pour quand même appartenir à la nation? I'll give you an example here. Everybody in so-called Canada believes whatever you want to believe. You believe that you are a democratic country and that you can vote for your leadership. Et donc, exemple, tout le monde veut croire qu'ils sont dans un pays démocratique et comme tel, vous pouvez voter et sélectionner votre euh, vos leader, vos représentants. And then that person, whoever it is, that gets elected into that office of leadership, then they have to uh, represent that nation based on that nation's laws, based on what the nation is. Et que la personne qui se fait élire doit par la suite représenter les euh, désirs du peuple selon est-ce que la nation est. 
So uh, just for the people right now who are on the Zoom, I can see you, so I'm going to ask you a question and answer by raising your hand so we can get like an immediate uh, uh, feel of... Donc, pour les gens qui se trouvent dans le Zoom en ce moment, je vais vous poser une question, puis je vous regarde. Donc, vous pouvez juste me répondre en levant votre main pour qu'on puisse savoir comment se sentez-moi général de la chose. OK, based on what you know, do you believe, yes or no, if it's a yes, raise your hand, that uh, Canada is a democracy? Est-ce que vous croyez que le Canada est une démocratie? Si vous dites oui, vous pouvez lever votre main. Well, I don't see anybody raising their hand. <laughs> well, that's, uh, let's see, there's uh, how many of you there? Uh, I don't know, there's a few of you, uh, 10 people or so. Uh, none of you are identifying Canada as a democracy. Il y a quelques-uns parmi vous, vous êtes à peu près 10. Il y a personne qui identifie le Canada en étant une démocratie. No, I'll say it is. Either you are crazy. Or everyone else is crazy. Donc, je vous dirais, soit vous, vous êtes fou, ou c'est tout le reste du monde qui est fou. Everyone who thinks or perceives Canada is a democracy is crazy. Tout le monde qui perçoit le Canada en étant une démocratie, ils sont des fous. But let's go based on this lie that Canada tells, that they are a democracy, that they are a country of laws. Mais allons sur ce mensonge comme quoi on identifie que le Canada est un pays de démocratie, et donc ils sont aussi un pays de loi. Then through that democratic process and the laws so governing that country, the people elected into a position of a so-called prime minister, uh, the present person, Justin Trudeau. Donc, avec ce processus de démocratie, la personne qui est élue en tant que premier ministre, la personne couramment avec le nom Justin Trudeau. Now, based on... Again, what you perceive as democracy and the laws that govern so-called Canada? Et basé sur ce que vous identifiez en tant que démocratie et les lois qui doivent gouverner le Canada. What is the legal position of Justin Trudeau? Quelle est la position légale de Justin Trudeau? After he gets elected into the highest public office through the so-called democratic process, representing those laws of so-called Canada, and then he goes and pledges his allegiance, kisses the ass of that woman you call the queen. Et qu'est-ce qu'il fait Justin Trudeau en train de savoir fait élire par supposément le processus démocratique dont les gens sont allés voter puis le sélectionner comme représentant? Qu'est-ce qu'il fait lui après? En allant jurer son allégeance à la reine, puis donc en, ben, ce qu'il appelle la reine, donc en donnant des becs à son derrière. Now, to Canada, is Justin Trudeau a citizen in good standing, or is he treasonous based on that action? Donc, Justin Trudeau, est-ce qu'il est un bon citoyen, ou basé sur cette action, est-ce qu'il est plutôt un traître? So, to answer that, let's say... Uh... Uh, okay, I'm going to ask you, is Justin Trudeau treasonous based on that action? If you agree, if it's yes, raise your hand. Donc, la question que je vous poserai, basée sur cette action-là, est-ce que Justin Trudeau est en traître? Si vous répondez oui, vous pouvez lever votre main. So, based on the laws of so-called Canada, by Justin Trudeau getting elected by Canadians under their law, and him going, kissing that, the ass of that woman he calls his queen, That makes him treasonous to the people that elected him under the laws of Canada. Et donc, le fait qu'il soit élu selon les supposées lois démocratiques du Canada et que par la suite, il aille donner des becs derrière à cette femme qu'ils appellent la reine, bien, effectivement, ça lui rend une personne traître. Now, let's go a little bit further. Take out of your mind Canada. Et allons plus loin, puis en levant de l'esprit le nom Canada. Let's just go based on what the entire world knows, has this knowledge of what democracy is. Et allons à est-ce que le monde croit comme la démocratie. Now, according to democracy, again, the people, for the people, by the people, whatever of the people, the people elect in that person. Selon la démocratie, qui est des gens pour les gens, en fait, les gens qui sélectionnent une personne. 
And then that person goes and pledges his allegiance to a monarchy. Now, is that person guilty of treason against democracy? Mais cette personne, par la suite, fait une allégeance à une monarchie. Est-ce que cette personne-là ne serait pas traître à l'encontre de la démocratie? So here again, I'll ask you, if it's a yes, raise your hand. Alors à nouveau, si vous dites oui, levez votre main. So there we can see that, yes, truly, uh, we are confronted with a stupidity that nobody addresses here. Alors là, carrément, nous pouvons voir qu'on fait face à la stupidité qu'il n'y a personne qui va vouloir apporter. That first off, whatever you know democracy to be, Canada is not a democratic country. Donc, qu'est-ce que le monde pense du Canada? Ben, tout d'abord, le Canada n'est pas un pays démocratique. So it tells you something. Everybody who votes in Canada believing that you're participating in a democracy, that you're all lied to. And who's lying to you is yourself. Donc ça vous dit que tout le monde qui croit à la démocratie dit des mensonges et à qui qui vous dit des mensonges c'est à vous-même. Because through the democratic process, all of you, every person in so-called Canada, has been subjugated under the Queen, that woman you call your Queen, through Justin Trudeau's action. That is treason. On the highest level. Parce que avec le processus que Justin Trudeau fait d'aller jurer son allégeance, par ce fin même, il fait du, euh, de la trahison à l'égard de tous les gens qui l'ont choisi dans un processus supposément démocratique. So you got to ask yourself. Let's look at a, on, let's say on whatever level, democracy and what they call constitutional monarchy. <laughs> Et donc, en regardant les niveaux de ce qui est appelé la démocratie ou la monarchie constitutionnelle. Well, I'm not going to ask you a question here. I'll just go based on what uh, democracy believes of itself. Je ne vais pas vous poser la question. Je vais juste aller uh, avec ce que la démocratie dit elle-même. That democracy would, is supposed to represent people's freedom and empowerment. So it would be higher than a uh, uh, so-called constitutional monarchy. Donc la démocratie supposément est représentante directe du peuple, donc ça serait supposément plus élevé que la monarchie constitutionnelle. So the process of uh, democracy here in so-called Canada, which is supposed to be at a higher level, you go through that process, Justin Trudeau goes and pledges his allegiance to constitutional monarchy, all the people of so-called Canada devolve themselves. You went lower than a snake's belly. Donc, il y a la démocratie où vous êtes censé élire vos représentants, puis Justin Trudeau, avec son action, va à la monarchie constitutionnelle, ce qui fait dévoluer les gens. Hey, goodbye to Info City of Montreal. Hey, bye bye, à Radio Info City Montreal. <laughs> Did we just make it? On la fête. <laughs> okay, so. We can see that in the world, but we're just using Canada as an example, that you have a, a person who is on the highest uh, uh, office who is guilty of treason. Donc, vous avez une personne qui est dans le rang le plus haut de représentation, qui est une personne traître. Does it make any difference? Parce que ça a une différence. This is why I say that today people do not understand the term treason. C'est pour ça que je vous dis que les gens aujourd'hui ne comprennent pas le terme traître. And you don't understand how that word, that mechanism of treason is a, a mechanism for you to utilize. Et vous ne comprenez pas comment que ce mécanisme de trahison est un mécanisme que vous pouvez en fait utiliser. But it can only actually be used if Canada was a democracy. Mais ça pourrait être utilisé seulement si le Canada était une démocratie. But Canada is not a democracy. Mais le Canada ne l'est pas. So you have here a paradox. Donc on est devant un paradoxe. Uh, something that is but that can't be. Quelque chose qui est, mais 
qui ne peut pas ou qui ne devrait pas être. So, uh, first, uh, you look at the stupidity, again, of constitutional democracy. Uh, constitutional monarchy, I mean. You would have to be a complete idiot to believe such a term. Donc, vous devrez être vraiment un idiot pour croire le terme monarchie constitutionnelle. The two do not fit. They do not go together. You cannot have a monarchy and a constitution. Because if you had a constitution, then you do not have a monarchy. Parce que les deux ne vont pas ensemble. Soit vous avez une monarchie ou soit vous avez une constitution. Parce que les deux ne, ne correspondent pas ensemble. Et this is just to show the stupidity that the people have subjected themselves to. Donc ça c'est juste pour vous montrer la stupidité à laquelle les gens se sont fait assujettir. Now, when you know that the native people have had from the origins of stupidity have had the British imposed elective system upon us, the corruption of that, the same duplicate of what they got. Donc, quand vous savez que eh, c'est cette eh, corruption de la Couronne britannique qui a imposé exactement la même chose sur nous, qui ont imposé le même système qu'ils ont. The fact that it is even here, that it even exists within our people. Le fait que c'est même ici puis que ça existe parmi notre peuple. Knowing that our ancestors, our bloodlines, fought and died to keep that poison out of us. Sachant que nos ancêtres, notre lignée de sang s'est battue puis en fait sa fête a s'assiné pour défendre à l'encontre de ça. And then here, not even a hundred years later, because it was still within the last 50 years that our people were fighting and dying against this poison. Et nous voici ici, même pas 100 ans après, là, parce que ça fait 50 ans que les gens se battaient encore à mort contre ça. So here you have all our ancestors standing for something and then the stupid ass fools of today are adopting the very thing that killed our ancestors. That means absolutely everyone is guilty of treason. Donc voilà, vous avez tous nos ancêtres qui défendent l'encontre de ce système qui veut s'imposer. Puis là, vous avez les gens aujourd'hui qui sont des fous qui délaissent cette bataille puis qui adoptent ça contre eux, que les ancêtres se battaient dans le passé. Alors, c'est des traits. So when you're looking at, for the ratio or to try to even find where are the traditional people, you got a bunch of goddamn liars out there who are trying to pass themselves off as traditional people. Alors, si vous voulez savoir c'est quoi le pourcentage des gens traditionnels, ben, vous avez un paquet de gens qui sont là en train de dire qu'ils le sont, les traditionnels. They're all a bunch of powwowers working for Wild Bill's, Wild Bill's Wild West show. Mais ils sont un paquet de gens qui font des powwows, qui travaillent pour le show de... Buffalo Bill. Buffalo Bill. So, this is where we are today within our people. This is an ugly reality. Donc voilà la réalité de notre peuple. Does it make, any, does it make any difference? Est-ce que ça fait une différence? Uh, all of our people are standing there saying uh, they're, they're hand, standing there with their hand out from, to their queen to get those handouts. And but they're saying that, oh, I'm Mohawk. I know how to speak Mohawk, so I'm Mohawk. Et donc, euh, ils sont là en train de teindre leurs mains pour que leur reine leur donne des sous, mais en même temps, ils sont en train de dire, « Oh, moi, je suis traditionnaliste, je suis Mohawk, puis je sais comment parler la langue. » They're a bunch of liars. Mais ils sont un paquet de menteurs. In accordance with the great law of peace, the, the constitution of the five nations confederacy. Selon la grande loi de la paix, la constitution des cinq nations. I will stand by this in any forum, anywhere, that according to law, there is only this house left that is within law throughout the entire Five Nations Confederacy territories. Et je vais pouvoir défendre ceci dans n'importe quelle audience publique que c'est cette maison que selon la grande loi de la paix est la seule qui continue à être dans ça. Now, again, if somebody else is listening to this, who is of the Five Nations, you are going to be offended to, to the ends of the earth. 
Et à nouveau, s'il y a quelqu'un parmi les cinq nations qui est en train d'écouter ceci, vous allez vous sentir offensé euh, partout. And I'll say, good. I hope you are offended. Et je dirais, ben, tant mieux, j'espère que vous vous sentez offensé. Because the actions of my so-called people are not only an offense to their own selves, to their own families, to their own nation, it is an offense to our Mother Earth. Parce que les actions de mon peuple ne sont pas seulement une offense pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur nation, mais aussi pour notre mère terre. So, in all truth, I do not give a good goddamn about what such people think. Alors, euh, dans toute vérité, moi, je m'en fous carrément de qu ce qu'ils peuvent penser des personnes comme ça. But I will not be uh, fatalistic to say... Uh, Uh, that's how it is and that's it. I will, like I said, stand anywhere in any forum, not just to say this, but to establish in law exactly how these circumstances has come about. Et donc, je le répète, je ne veux pas juste défendre ceci dans un forum public, mais que je suis prêt à discuter de comment que les circonstances se sont produites qui sont faites en sorte que la situation se trouve comme elle est aujourd'hui. And uh, of course, uh, if, if you are, let's say, uh, if, uh, any non-native person trying to seek out uh, the original peoples. Et donc, si vous êtes une personne non autochtone qui essaye de chercher les peuples originaires, it's not very hard for you to figure it out. Ce n'est pas si dur que vous vous rendiez compte. All you gotta do is just know how not to listen to bullshit. La seule chose que vous devez faire, c'est d'apprendre à ne pas écouter des mensonges. You gotta know how to detect the liars. Parce que vous devez être capable de les détecter. And that means you gotta know the questions to ask. Et donc, ça veut dire que vous devez savoir quelles sont les questions à poser. Because anybody and their sister is gonna tell you that, yeah, they're, they're Mohawk and they're traditional. Parce que tout le monde va vous dire, oui, euh, ils sont des Mohawks, ils sont traditionnalistes. Prouvez. Mais, est-ce que vous pouvez le démontrer? Non, I don't have to be there to prove it. Et je n'ai pas à être là pour le démontrer. Any person on this earth can use common sense and figure out the right questions to ask that will tie those people in knots. N'importe quelle personne sur cette terre peut poser les questions qui doivent être pour pouvoir mettre ces personnes-là dans des nœuds dont ils ne peuvent pas s'en sortir. OK, so that sounds kind of bad for our people. Donc, c'est sûr que ça montre un, un panorama qui n'est pas beau pour mon peuple. It's not bad for our people. Mais c'est pas mauvais, ça. It's bad for those who are liars, who are misrepresented. C'est mauvais pour ceux qui sont des mentants et qui manquent à la représentation juste. And it's not bad in a sense that, like we said, some cop is going to come along and give them a ticket for saying, hey, you're claiming to be traditional and you're not. Here's a $500 fine. Et à nouveau, c'est pas comme si un policier va venir dire, hey, tu dis que tu es un traditionnel et tu l'es pas, donc voici ton, ton, ton ticket. It's bad for the individual in the reality of creation. Mais c'est mauvais pour l'individu dans la réalité de la création. In the cycles of creation. Dans les cycles de la création. The reality of creation is that a leaf will never be just hanging there stationary all by itself in the sky. La réalité c'est qu'une feuille ne va juste être là comme euh, euh, flottante dans l'espace sans être tenue à quelque chose. In order for that leaf to be there, to exist, to be alive, it has to be connected to a twig, which is connected to a branch, which is connected to the base of the tree, which has its roots firmly planted in the ground. That's the only way the leaf can be there. Pour que une feuille soit là, il faut qu'elle soit connectée à une petite branche qui est à son tour connectée à une branche plus large, qui est à son tour connectée au tronc, qui est à son tour connectée aux racines qui sont très solidement plantées dans la terre. C'est la seule façon dont cette feuille-là peut être là. Now imagine if the leaf all of a sudden makes a new contract. Et imaginez si la feuille du coup fait un nouveau contrat. With the elected band, band system. Avec le conseil de bande électrique. 
He makes a new contract with that woman they call their queen. Et donc, euh, il, ça fait un nouveau contrat avec cette personne qu'ils appellent la reine. They're no longer of that tree. Ils n'appartiennent plus à cet arbre-là. They cut themselves not at the, not at the twig, not at the branch, not at the base. They cut out their own roots. Ils se sont coupés pas à la branche, pas au tronc, mais qui ont coupé eux-mêmes leurs propres racines. They cannot be who they claim to be. Et ils ne peuvent pas être celui qui réclame être. But it comes down to you and your interaction with them. Mais donc, ça vient à vous et comment que vous allez interagir avec eux. If you're talking to one of those people and they say to you, yes, I'm a traditional person and you continue, you maintain in a relationship with them based on that lie. Donc, si vous dites, uh, oui, uh, je suis une personne traditionnelle et que vous continuez votre interaction avec eux basée sur ce mensonge-là. Then that makes you a lawyer too, guilty by association. Donc là, ça vous fait un menteur également parce que vous êtes un menteur par association. And this is where again what we said that people just do not understand the term treason today. Et c'est là où on dit que les gens ne comprennent pas le mot trahison aujourd'hui. Now this does not only apply to me. It doesn't apply only to native people. It applies to absolutely every person on this planet. Et ça n'applique pas seulement à moi ou ça n'applique pas seulement aux autochtones, mais à toutes les personnes sur cette planète. Now the moment that you claim or you become Canadian, you are cutting the roots of your original identity. Et le moment que vous devenez un Canadien, c'est là que vous êtes en train de couper les racines à votre propre identité originale. And that means you all, you're taking up the identity of what Canada is. Et ça veut dire que vous prenez l'identité de ce que le Canada est. So let's see if any of you or if any so-called Canadian can claim to be human. Et donc, euh, examinons si vous ou quelqu'un qui dit être Canadien ou Canadien est des humains. Because we could examine what Canadian is, what Canadian means. Parce que nous pouvons examiner qu'est-ce que euh, le Canadien peut dire. Well, quite simply, we can look at, uh, narrow everything down to a few simple terms of that, well, Canadians are thieving, raping, uh, murderers. Donc, nous pouvons voir que être Canadien, c'est des tueurs, des voleurs, des violeurs. Is that human? Est-ce que ça, c'est humain? By being associated, just like in court, that makes you as guilty as the person who, who has performed the original corruption. Donc, en étant associé, ça vous rend aussi coupable que la personne qui a perpétré le crime original en tant que dans la cour. No, no, so people in Canada may look at this and say, well, after five, four hundred years or however long, five hundred years of everybody being here, it's impossible now. We cannot uh, reverse. We cannot correct. Well, if that's what you believe, then you are not only just guilty by association, you are then guilty. Et les Canadiens aujourd'hui vont dire, mais là, aujourd'hui, après 500 ans que ça s'est produit, mais là, c'est comme trop loin, on ne peut pas corriger. Et si vous croyez ça, à ce moment-là, vous n'êtes pas seulement euh, coupable par association, mais que vous êtes coupable tout court. Imagine this scenario, each of you right now. Uh, somebody comes into wherever you are sitting right now. It is a family member. Comes Imagine, into your house right now. Imagine que vous êtes assis où vous êtes, puis qu'il y a quelqu'un qui arrive et que c'est un membre de la famille. And they say to you, the cops are after me. I just killed somebody. Hide me. Hide me. Et, et qui vous dit, euh, euh, cachez-moi parce que je viens de tuer quelqu'un. Les policiers sont derrière moi. What do you do? Qu'est-ce que vous faites? You become guilty by association. Est-ce que vous devenez coupable par association? Or do you stand by your humanity? Ou vous vous tenez debout avec votre humanité. Standing by humanity is very hard. Vous tenir avec votre humanité est quelque chose de très difficile. Because everybody else is corrupted. Everybody else is sold out, has already been treasonous. Parce que tout le monde est déjà vendu, corrompu, ils sont déjà des traîtres. 
So in one sense, it's hard because everybody's over there, you're by yourself, and uh, it's hard in that sense. Donc c'est dur parce que vous êtes tout seul, puis tout le monde est là puis c'est dur dans ce sens-là. But then, it is actually very easy. Mais après, c'est en fait très facile. Because all you gotta know what to do is not what everyone else is doing. Parce qu'après, tout ce que vous devez savoir quoi faire, c'est en fait faire tout l'opposé que ce que les gens font. And that's where we are in this house. We are doing not what everyone else is doing. Et c'est ça ce que nous faisons ici dans cette maison. Nous faisons pas ce que les autres. I'm sure, as you can tell just through this process, we're doing something completely different than what everyone else is doing. Je peux le, le voir avec ce processus-ci. Vous pouvez déterminer que le processus est différent à ce que les autres font. Now, why are they not doing this? Et pourquoi que les autres ne font pas ce processus-ci? Because they can't. Parce qu'ils ne peuvent pas. They cannot represent these things. Ils ne peuvent pas représenter ces choses-là. If you ask them that question about, say, traditionalists and the, the, all, any question that is posed to you, si vous leur posez la question par rapport à traditionnaliste ou n'importe quelle question qui est posée ici, you yourself will be able to see the liars that they are. Vous-même, vous allez être capable de voir comment ils sont des menteurs. So, as we said at previous uh, Zoom sessions here, we deal with big psychology. Et comme on a dit dans des sessions Zoom précédentes, nous faisons affaire à la grande psychologie ici. Because the process of dehumanizing humans is a psychological process. Parce que le processus de déshumaniser les humains est un processus psychologique. This is basically where we stand in this house. Et ça, c'est fondamentalement là où nous sommes dans cette maison. Now, there's a lot, uh, like I said, uh, we will we, uh, we'll stand in any forum, uh, anywhere, uh, to, against any judgment uh, presenting these issues. Et comme nous avons dit, nous allons tenir n'importe quel forum public pour parler de ces enjeux-ci. But anyways, it comes down to uh, uh, the individual being able to separate themselves from corruption. Et à nouveau, ça vient à comment l'individu va être capable de se séparer lui-même de la corruption. Uh, was there another part of that question? Uh, I don't know if I answered your question. Uh, I don't know. How do you feel? Est-ce qu'il y avait une autre partie à cette question-là? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Comment que vous vous sentez? Oui, euh, vous avez très bien répondu à la question. Euh, J'en ai reçu beaucoup plus que je m'attendais. Euh, donc, si je me fie à la réponse que je viens de recevoir, combien y a-t-il de véritables long house au Québec? Est-ce que c'est la, la, la vôtre, est-ce qu'elle est la seule véritable long house traditionnaliste dans tout le Québec? So you answered my question very, very well, and I actually received uh, much more than I actually asked for. So if I understood correctly, your long house throughout the province of Quebec is the only traditional long house. Okay. Uh... I am talking about, first off, within the territories of the Five Nations Longhouse Confederacy. Okay, donc, uh, je parle prime d'abord sur les territoires de la Confédération des Cinq Nations. I know my law, and I know what governs the, uh, the Five Nations. Je connais ma loi, et je sais c'est quoi qui gouverne les Cinq Nations. Now, into other territories, into other nations. Et maintenant, euh, par rapport à d'autres territoires ou d'autres nations. The Cree, the Anishinaabe, not so much the Anishinaabe. Mostly the Cree in this area, they will claim to be of a different, something different, like they got different laws. Les cris vont dire, euh, les Anishinaabe, pas tant que ça, mais les cris vont dire qu'ils ont des lois différentes. It's not true. Mais c'est pas vrai ça. The Innu, the Cree, the Anishinaabe, the Maliseet, the everybody has the exact same law. Les Innu, les Cree, les Anishinaabe, les Maliseet ont exactement la même loi. It's just that they have forgotten it. It has been killed out of them. 
c'est juste qu'ils l'ont oublié parce que ça a été tué de eux. So, when I look at another nation, I look at the law that each of us must uphold in our territory. Donc, quand je regarde les autres nations, je regarde la loi que chacun de nous doit tenir dans chacun de nos territoires. And then I can determine that, hey, the Cree are not upholding their law. That the, uh, the Anishinaabe are not upholding their law. The Innu are not upholding their law. Et par la suite, je peux déterminer que les Cree ne sont pas en train de tenir leur loi, que les Anishinaabe ne sont pas en train de tenir leur loi, que les Innu ne sont pas en train de tenir leur loi. But if you consider in your body like the different organs, Mais si tu considères dans ton temps, par exemple, tous les organes différents, let's say there's a cancer that goes in and it just deteriorates the organs. Il y a par exemple un cancer qui va aller et qui va détériorer tous les organes. Well, maybe the first organ that is originally infected, maybe that one will disappear before the other ones. Il se peut que le premier organe qui se fait infecter, il va disparaître bien avant que les autres soient infectés. And the others, if we can imagine, let's say there's a, a hundred uh, parts of them. Et les autres, imaginons que s'il y a 100 uh, parties à eux. Well, the cancer may have deteriorated, let's say, the liver down to only five parts, and the kidneys down to 10 parts, and something else down to 20 parts. Le cancer, il se peut qu'il ait détérioré le, le foie à cinq parties. Euh, il se peut que les poumons soient maintenant à vingt parties et ainsi de suite dans autre, les autres organes. There may still be those parts that are left there hanging on to life, but that organ has been infected. Il se peut qu'il euh, soit sept parties qui qui est en train de s'accrocher à la vie, mais toutes les autres parties de l'organe sont faites en fait. Which then means a very... Uh, uh, what's the term? A very... Uh, man, I can't think of the term here. A delicate process, a very trying process, a very... Fatal process has to occur. Ce qui veut dire qu'un processus très déterminant et même très fatal doit avoir lieu. The organ that has only five parts left to it. L'organe qui a juste cinq parties qui lui reste. If it stays connected to the other 95 parts that are already infected. S'il si reste connecté aux autres 95 parties qui sont déjà infectées. It is going to die. Il va périr. So, if it's, let's say, the kidney, there's only five parts to it. If that kidney wants to survive, it has to cut out the other 95 because they are infected. Si, admettons, c'est le rein et qu'il reste juste cinq parties, et ce rein va devoir couper les autres 95 pour, euh, parties afin de survivre parce que les autres sont infectés. So, when we're there at that understanding, I know that this has not been done in the other nations. Alors, quand que nous sommes là, à ce niveau de compréhension-là, je sais que ça n'a pas été fait dans les autres nations. I know that there is nobody else who has taken these steps, these measures to stay alive throughout all of the nations of Turtle Island. Je sais qu'il n'y a personne d'autre qui est en train de prendre ces mesures afin de rester vivant dans les autres nations sur l'île de la Tortue. If there is, Show me one. Where are they? Anyways, uh, uh, yeah, we'll leave it there. I don't know if that answers. Uh, was that even a, a question that I'm answering? <laughs> Merci, merci beaucoup. Ben, ma dernière question concernant le sujet, dans la long house avec laquelle nous parlons ce soir, qui est située, je pense, à Kanawangi, il y a combien de personnes qui y vivent? Ils sont combien? Puis est-ce qu'on peut aller les visiter? Voilà. So, so the, the last, last question, question uh, 
uh, then would be uh, now the longhouse that we established that we are actually speaking to, which I believe is located in uh, Ganawage. Uh, how many people are we talking about and can we visit you? Oh, yeah, you can visit us anytime. And uh, we're talking about... Mm, Oui, bien sûr que vous pouvez venir nous visiter. Puis là, nous parlons de. We're talking about less than five of us left. Moins de cinq parmi nous qui restent. Uh, but this is a very quick process. You know, the cancer process happens very quick. Mais ça, c'est un processus très vite. En fait, ça arrive très vite ce processus. Uh, for instance, let's say uh, Edith has been here since 2009-ish, 2009, and in that time, uh, when she first got here, there was a lot of people still in the longhouse. There was uh, 35, 40 people. Et par exemple, Edith, elle est arrivée à la Maison Longue en 2009, qu'à cette époque-là, il y avait quand même encore pas mal du monde. Il y avait peut-être une trentaine de gens qui venaient à la Maison Longue. But as... Cancer progresses, it gets more aggressive, and it exponentializes. Mais lorsque le cancer avance, ça devient beaucoup plus agressif, et ça progresse. So, if it needed to eat uh, five pounds of flesh yesterday, well, today it needs to eat ten pounds of flesh. Donc, s'il fallait que le cancer mange des livres de viande, ben là, aujourd'hui, il faut qu'il mange vingt. The fact about genocide is that once you set out on that path, there is a good chance that you will accomplish your goal. Parce qu'en fait, le, la question avec le génocide, c'est que si vous êtes déterminé à aller dans ce chemin-là, il se peut bien qu'à la fin du chemin, vous ayez accompli le but. And so, we will get to the point of what I have heard all my life spoken by the chiefs, not only in the nation, but within Grand Council, of identifying, they have always said that one day the longhouse will come down to one. Et c'est ça ce qui fait en sorte que ça arrive à ce que les chefs avaient toujours identifié dans la maison longue, c'est que un jour ça va à, arriver à être juste un. Which may look like a bad thing. Qui peut ressembler à quelque chose de mauvais. Because in the past it took a million of us to hold up this weight. Parce que dans le passé, ça a pris un million de personnes pour soutenir un poids. But if that weight can be held up by just one of us, mais si ce poids-là peut être soutenu par une personne, you got to ask yourself, are we at our weakest point or are we at our strongest point? Est-ce qu'on est à notre point le plus fort ou au point le plus faible? When there is still even just one iota left of life, quand, quand il reste encore une petite partie de vie, there is a chance for the body. Il y a une opportunité pour le corps. But there is a physical reality. Mais il y a une réalité physique. That the dead parts of the body are not going to be able to come back to life on their own. Que les parties mortes du corps ne vont pas être capables de revenir à la vie par elles-mêmes. They are literally dependent on that one part of the body that is still left alive. Ils dépendent en fait de cette dernière partie du corps qui est encore vivante. Now, if this is truly the circumstances of our people today, et si ça c'est véritablement les circonstances de notre peuple aujourd'hui, don't believe me because I'm saying this. Ne me croyez pas parce que je le dis. Could be lying through my teeth to you. Parce que je pourrais être en train de vous dire juste des mensonges. This is where, like always, we say, prove this to be wrong. Et c'est là où on dit tout le temps de montrer que ce n'est pas vrai. And in proving it to be wrong, you'll find out that you will prove it to be right. Et en, démon en voulant démontrer que ce n'est pas vrai, vous allez démontrer que c'est vrai en fait. But uh, at the stage that we're at, uh, the people don't have the time left to go through the process of proving it to be wrong. Mais où qu'on s'en trouve, uh, les gens n'ont pas nécessairement le temps de démontrer que ce n'est pas vrai. This is where now we have to, each of us, spring into action based on the, the, the power 
of our mothers. Et c'est là où chacune et chacun de nous devons nous lancer dans l'action guidée et basée dans le pouvoir de nos mères. Forget about the power of the men. Oubliez le pouvoir des hommes. It's a disaster. C'est un désastre. Look into the power of the women. Regardez dans le pouvoir des femmes. And in that reality, anything is possible. Et dans cette réalité-là, n'importe quoi est possible. Our mothers were able to stop the men from warring. Nos mères ont été capables d'arrêter que les hommes se battent dans la guerre. You look in the non-native world. I'll ask any of you women who are of non-native bloodlines. Vous regardez dans le monde de nos autochtones, je vous pose la question à vous les femmes qui viennent des lignées de sang non autochtones. Do you think that you women could stand up and stop war in this world? Est-ce que vous croyez que vous pouvez vous lever puis arrêter la guerre dans ce monde? So when we look at the power that our mothers had here, quand que nous regardons le pouvoir que nos mères avaient ici, that power is absolute. Ce pouvoir est absolu. There is no other power. Il n'y a pas d'autre pouvoir. So if we use that power, donc si nous utilisons ce pouvoir là, even if there is just one left in the entirety of Turtle Island. Même s'il y a juste un qui reste dans le corps entier de l'île de la Tortue. That body can rise again through our mother's power. Ce corps peut se lever à nouveau via le pouvoir de nos mères. And the reality of that is there is nothing that could stop that power. Et la réalité c'est qu'il n'y a rien qui peut arrêter ce pouvoir là. I'll say, uh, just based on my own history. Et juste basé sur mon, ma propre histoire, je peux dire. There is nothing that's going to stop me. Il n'y a rien qui va m'arrêter, moi. There has been numerous attempts on my family's lives. Et il y a eu plusieurs attentats à la vie de ma famille. All kind of stupid people saying all kind of stupid things and doing all kind of stupid stuff against us. Toutes sortes de monde stupide qui dit n'importe quoi contre nous et qui fait n'importe quoi contre nous. It does not stop me. Mais ça ne m'arrête pas moi. You can see we are doing this. Mais vous pouvez voir que nous faisons ceci. We are doing Oh, whatever other things. Show me where the others are doing these things. They just are not. It's not to say that, hey, we're so good over here. No. It's that anybody in this world can fill that position. En fait, c'est que n'importe qui dans ce monde peut euh, remplir cette position-là. If I can fill this position, then absolutely anybody else is more qualified to fill that position than I. Si moi, je peux remplir cette position-ci, ça veut dire que tout le monde peut le faire parce que tout le monde est plus qualifié que moi. And this is where, I guess, we go into a bigger realm of to why the reason of us even doing this Uh, whatever it is we're doing. Et donc, la question qui s'ensuit, c'est pourquoi on est en train de faire ce qu'on fait. We started on a path in 2009 uh, to save our grandmother Moon. En 2009, nous avons commencé un chemin pour sauver notre grand-mère Moon. To bring to the attention of the people of the world what the people of the world is doing, assaulting our grandmother Moon pour ramener à l'attention de tout le monde que ce qu'ils sont en train de faire en, en mettant notre grand-mère Lune par assaut. Our grandmother Moon is the beating heart of our mother Earth. Parce que notre grand-mère Lune est le cœur battant de notre maman Terre. We do anything to her, we are sticking the knife in our own heart. Et si nous faisons quoi que ce soit à notre grand-maman, c'est l'équivalent de nous mettre un couteau dans notre cœur. We will kill the body of our mother Earth in her entirety through destroying our grandmother moon. Et nous allons tuer le corps de notre maman terre au complet en attaquant notre grand-mère moon. But all the other people they're chasing their tails around in circles trying to stop that 
river from being destroyed, those trees from being cut down, that pollution from being made. They're dealing with symptoms. They are not dealing with the disease. Mais la plupart du monde se fait diriger vers euh, prendre soin de cette rivière ou euh, défendre cette forêt ou faire attention à cette mine qui est en train de s'établir. Et donc, ça, c'est l'équivalent de juste prendre soin des symptômes alors qu'on n'est on pas en train d'attaquer à l'origine de la maladie. Think of this. In your house, uh, there's a disaster coming. Uh, it's going to destroy your entire house. And you're going and you're trying to save the pictures on the wall over there. You're trying to save your favorite chair. Instead of focusing on what is going to destroy the entire house. What good is it going to do to save that, those pictures, that chair? Imaginez qu'il y a uh, quelque chose qui vient attaquer votre maison et vous décidez de prendre uh, le temps d'essayer de juste de sauver ces photographies-là ou cette chaise-là. À quoi bon que ça va être que de sauver ces photos ou cette chaise-là si votre maison au complet est en danger? There is nothing that is going to stop us. Donc, il n'y a rien qui va nous arrêter. The only thing that would stop us is what they have attempted to do in the past, but they would have to be successful at it. La seule chose qui va nous arrêter, c'est ce qu'ils ont essayé de faire dans le passé, mais il faudrait qu'il y ait du succès dans ça. We have not forgotten here the battle that we are engaged in. Ici, nous n'avons pas oublié la bataille dans laquelle nous sommes engagés. Everybody else has gotten off the path of their ancestors. Et tout le reste du monde est sorti de leur chemin de leurs ancêtres. They're joining the corruption. Et ils ont joint la corruption. They are the cause of the destruction of our mother earth. Et c'est eux la cause de la destruction de notre mère terre. Not here. Pas ici. People say, oh, look, you're using computers, you're, you're shopping in a grocery store, you know, stupid stuff like that. Et il va y avoir des gens qui vont dire, mais là, tu utilises des ordinateurs, tu fais tes achats dans les supermarchés, euh, toutes sortes de stupidités comme ça. Là. That's the equivalent of a rapist saying to the, the victim, the person that they're raping, saying that, well, hey, you're involved in the same process that I'm involved in. Ça, c'est l'équivalent d'un violent qui est en train de dire à la victime, « Ben là, t'es en train de faire le même processus que moi, là. » Like I said, stupid people say stupid things. Comme j'ai dit, les gens stupides disent des choses stupides. So, anyways, this is, uh, yeah, the, the, the drive that keeps this house going is that we have not forgotten. We haven't lost our pet as to know this great battle we are engaged in. Donc c'est ça uh, cette maison, c'est que on n'a pas oublié la bataille dans laquelle on est. Every drop of blood that my ancestors spilled to ensure that I would be here is what gives me power to continue. Et chaque goutte de sang que mes ancêtres ont mis à à faire que moi je sois ici, c'est ça ce qui me donne la force pour continuer. And I or this house will never go against our ancestors. Et moi ou cette maison ne va jamais aller à l'encontre de mes ancêtres. Which is why we always identify. Ayonki at again ha yeti sota gun ha no ne ro na da hetsu ne kane kuri or da di hawakwe. We only identify our ancestors who carry the good mind. All else that has anything to do with bad we push it away. C'est pour cette raison que nous identifions toujours les ancêtres qui portaient le bon esprit et tout le reste on le pousse. We will not be connected to the corruptions that all of our people are succumbing to. Nous n'allons pas être connectés à toutes les corruptions que notre peuple est assujetti. Well, it's like this. This is the example we always give. Et voici l'exemple que nous donnons toujours. Is that the world is stuck in the middle of a shitstorm? C'est que le monde est au milieu d'une tempête de merde. And to get out of that shit storm, you have to swim through shit. Et pour sortir de cette tempête de merde-là, il faut nager dans la merde. And you're going to be covered in it. Et vous allez être couverte par ça. Now, the person who is staying in the middle of that shit or is the cause of it can say, hey, look, you're covered in shit too. Et la personne qui est la cause de cette merde-là va pouvoir dire, hey, toi aussi, t'es couvert en merde. But there's a difference between a rapist and a rape victim. Mais il y a toute une différence entre un violeur et la victime de ce violeur-là. They are not 
in the same place and time doing the same thing together. Ils ne sont pas dans la même place et dans le même temps en train de faire la même chose ensemble. There is a corruption. Il y a une corruption. And that rape victim has to pull herself out of that physical reality. Et la victime du viol doit s'extraire de cette réalité physique. At first, it has to be solely within her mind. D'abord, ça doit être juste dans l'esprit. That's the way she's going to get control over her body. C'est comme ça qu'elle va réavoir le contrôle de son corps. And when she has that, it may look like she's moving with the rhythm of the rapist. Et quand que elle a ça, il se peut que ça va avoir l'air qu'elle bouge au rythme de violeur. She's not. Mais c'est pas ça. She's doing like what anybody who ever uh, studied any martial arts knows. You use the power, the energy of your enemy against them. Elle fait comme n'importe qui qui a fait des arts martiaux euh, spawnés, c'est que vous allez utiliser la force de votre ennemi à l'encontre des autres. She is not there in the same action as the rapist. And neither are we. Uh, more questions or uh, if that answers? No. <laughs> Donc, euh, la parole est à France, ou à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, là, on ne vous entend pas, attendez. Oui, allez-y. Bien, écoute, merci beaucoup. Euh, c'est euh, extrêmement intéressant, extrêmement intéressant, puis ça me, ça me rapproche plus euh, de, de Stuart, euh, parce que ça fait seulement euh, deux trois semaines qu'on s'est joint à vous. Euh, la semaine dernière, j'ai malheureusement raté la conférence, euh, mais apparemment que euh, Marjorie m'a rapporté que Stoic euh, avait euh, planifié un, un rencontre euh, à la Maison Grecque à Montréal euh, pour le 24 ou 23 novembre prochain. Étant donné qu'on est si peu de personnes, serait-il plus approprié d'aller nous rencontrer directement à Kanawagi à la langue Okay, so thank you so much again uh, for uh, answering uh, my question. Uh, it's, it brought me much closer to Stuart. Uh, uh, I'm extremely happy with this. Uh, I wasn't, I, I've, I've just participated in the Zoom. This is my third week. Uh, last week, I there but Marjorie did tell, did tell me that uh, it was established that uh, you have uh, I, I believe the Greek Center on the 23rd of November and since we're not that many people I was uh, thinking that it might be a better idea to actually go and meet you uh, there so I was wondering what you thought of that. Okay yeah uh, anytime uh, you can come here but about the, the, the 23rd. Oui, bien sûr que vous pouvez venir euh, ici n'importe quand, comme vous voulez, mais par rapport au 23. There may not be many of us here. Il se peut qu'on n'ait pas plusieurs ici. On the Zoom that you can see. Euh, dans le Zoom, là, que vous pouvez voir. But we're, at the same time, we're doing a Facebook Live where there's a lot more people just watching. Mais en même temps, nous faisons la session Facebook Live et il y a quand même d'autres personnes qui le regardent. But there's also the, the network uh, of people that we work with also. Et il y a aussi tout le réseau des gens avec qui nous travaillons. There's going to be more people there than what you're seeing right now. Il va y avoir plus de monde que ce que vous voyez en ce moment. The uh, 23rd isn't too far away. Two weeks? Yeah. Two weeks, I don't know if you have time within two weeks to come here, but if not, if uh, the 23rd, there's going to be, uh, like I said, more people and... Uh, Uh, how we're going to do that on that day is we're going to do a sharing circle. Et le 23, ben c'est bientôt dans deux semaines. Je ne sais pas si vous allez avoir le temps de venir avant ça. Mais le 23, comment ça va fonctionner? C'est que nous allons faire un cercle de paroles de partage. Where each group, if there is representation, only the representation will speak or each individual person will have their chance to uh, share... Uh, where they're coming from, their issues, all that kind of stuff. 
euh, et dans cette rencontre-là, s'il y a des groupes, à ce moment-là, il va y avoir des représentants de chaque groupe pour parler. S'il y a du monde qui va à titre individuel, bien, chaque individu va pouvoir euh, présenter c'est quoi qu'ils font, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils peuvent euh, contribuer, tout ça. So, either way, uh, if you want to come down here or if you want to meet on the, there on the 23rd. Donc, euh, peu importe si vous voulez venir ici ou si vous voulez aller là-bas. But just for everybody to know, about the 23rd or right now, anytime, do not place value in numbers. Et est-ce que je dirais à tout le monde, peu importe si c'est pour en ce moment ou pour le 23 ou pour n'importe quelle autre occasion, ne placez pas d'importance en nombre. As you know, the truth does not work with numbers. Parce que vous le savez très bien, la vérité ne fonctionne pas avec la quantité. The truth can have a hundred corrupted people around it, and that hundred corrupted people can infect the truth, can change the truth. So those numbers are a corruption. La vérité peut avoir une centaine de personnes autour, et si cette centaines de personnes là sont de la corruption, ils peuvent distorsionner et changer la vérité. Alors la vérité ne travaille pas avec les noms. This is why we always say, don't make friends, don't set out to make friends, make allies. If you set out to make friends, you don't know who they are, you don't know what they function or dysfunction under, you don't know if you can trust them, and then when a, a serious issue comes up, Well, there go your friends, and it breaks your heart. C'est pour ça qu'on dit, ne sortez pas pour faire des amis. Faites des alliés tout d'abord. Parce que, admettons que s'il y a un enjeu qui est vraiment central et que euh, vos amis ne sont pas d'accord avec vous, ben là, ils vont partir et ils vont vous briser le cœur. Make allies. And out of those allies, then you make friends. Mais si vous faites des alliés, à partir de ces alliés-là, vous pouvez faire des amis. Because then, You will have integrity and the friends that you make will have integrity and you will be certain of the actions that you take together. Parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir de l'intégrité, vos amis vont avoir de l'intégrité et vous, vous allez être capable d'être certain des actions que vous allez faire ensemble. Don't forget this reality. N'oubliez pas cette réalité-là. Who could stab you in the back? C'est qui qui pourrait vous mettre un couteau dans le dos? Your enemy can't. C'est pas votre ennemi. Only somebody close to you whose mind you do not know. Seulement quelqu'un de proche de vous dont vous ne connaissez pas l'esprit. So we got to go back to the the what we're identifying, what we've been identifying for the past five years now. To reconstitute, we must return our mothers back to power. We must go back to our mother's power. Et donc, nous devons aller à ce qu'on a dit depuis déjà cinq ans. Afin de reconstituer, il faut qu'on revienne au pouvoir de nos mères. When we're dealing with lack of numbers of people, there may not be any mothers there to say, okay, we're returning to their power. They may not be there. Quand on fait affaire à manque de nombre, et c'est peu qu'il n'y a pas de mères qui sont là en train de dire, OK, on va revenir à notre pouvoir, c'est peu qu'elles ne soient pas là. So it's here, in our mind, in our spirit, that we have to strengthen ourselves. We have to have our spirit return back to the reality of where we came from, of our matrilineal bloodline. We return to that power, we stand only for that and nothing else, and that will give us the strength to stand as an individual Within our nation, we will represent our nation. Et donc, ça se passe dans l'esprit. C'est dans l'esprit que nous pouvons réaffirmer notre lignée de sang matrilinéaire, notre ligne de sang féminine. Et de cette façon, nous pouvons être une personne solide qui va se tenir debout pour représenter la nation. And then from there, as the way things are in this world, we will be representing All of humanity. Et les choses étant comme elles sont dans le monde, nous allons représenter l'humanité. Yeah, it sounds like a big burden, like a big uh, vision of grandeur. Et ça peut sonner comme un grand poids sur les épaules, comme une vision de oh, tu te crois trop, tu te crois trop grand. 
when a person is on the right path, when they're walking the Yohahil, all of these things will fall right into place. Et quand une personne marche le bon chemin, le yohahiyo, et quand elle est du bon esprit, toutes les choses vont tomber sur place. Because it ain't going to be any decisions that you are making. It's going to be our mothers making that decision. Parce que ça ne va pas être une décision que vous faites, mais que ça va être nos mères qui les font, ces décisions -là. And that's what will make us go right into the end, to the death. If we are going to be the last, then that's how it's going to be. We are not going to sell out and join the cancer. We are going to stand till the end. Et si ça nous mène à la mort, ben, et c'est ça ce qui va être. En fait, nous allons être là jusqu'à la fin. And it does not take numbers to do that. Et ça prend pas de la quantité pour faire ça. Oh yeah, it does. It only takes one number. Bon, en fait, oui, ça en prend, ça prend juste un. And that would be you. Et ça, c'est vous. Uh, I don't know if that answers uh, enough, or do we move on? Or? Je sais pas si ça répond suffisamment. Est-ce qu'on peut uh, avancer? On vous entend oh, plus, donc qu'est-ce que ça vous va comme ça? Attendez. Il y a beaucoup de temps, mais je pense que uh, toutes les réponses qui ont été données par Stuart ont été bénéfiques pour, uh, je pense, pour plusieurs personnes. Pour moi, c'était vraiment extraordinaire. Merci. For me, it was truly extra extraordinary, and uh, I believe that uh, you know I I did take a, a a lot of space tonight, but I do believe that it contributed to uh, uh, many people uh, listening. Merci beaucoup. La parole est France. Allô tout le monde, belle soirée ce soir. Encore très heureuse d'être parmi vous. So hello everyone, good evening. It's always a pleasure to be uh, here with you. J'ai deux choses très importantes à parler. Je ne sais pas quel est le sujet que la, la Maison Longue va choisir de discuter. So I have two things pretty important uh, tonight. I don't know which one the, the Longue will uh, decide to talk about. Um, je vais commencer par nommer celle qui date depuis plus longtemps. I will start by the oldest uh, issue that I want to uh, bring. Uh, Est-ce que uh, la Maison Longue a entendu parler du virus uh, du cerf fou? Uh, did the Longhouse heard about the virus called the crazy deer or something like that? Mad deer. Mad deer. Uh, Lyme disease? Non, c'est pire que ça. Je vais juste nommer l'autre l'autre issue puis on parlera après de choisir lequel sujet on développe. Um, le deuxième point que je voudrais parler c'est la décision du gouvernement de passer une loi uh, qui fait qu'ils ont plus besoin de consulter les premières nations dorénavant pour passer des lois. So we can go, come back to that uh, first uh, subject, but the, the other one I wanted to bring uh, here is that uh, now it's been uh, established that the government doesn't have to consult uh, the First Nation anymore. They passed a bill, bill uh, uh, that no longer um, uh, have them uh, obli uh, obligated Uh, consult with the First Nation. Ok, fait que je peux revenir peut-être uh, à la question du cerf fou, là. So I can come back to the mad deer uh, virus? Or... Juste pour expliquer brièvement yeah. ce qu'il en est, là. Only to explain uh, briefly what it is. En fait, c'est un peu comme une maladie comme le H1N1, ça, se, ça contamine les humains. So it is a bit similar to uh, the H1N1 virus. It, uh, it does attack the human. And what I understood that it, it actually does, it liquefies uh, the brain. And also it contaminates the soil and it's... Uh, Practically impossible to get rid of it. 
Je vais mettre un lien en anglais pour Stuart dans le, le chat là, du Zoom. I will put the link. It's in English for Stuart on the chat of the Zoom here. Et ça, c'est vraiment, vraiment grave. Puis euh, aussi, concernant les Premières Nations, j'ai un lien aussi de, C de CBC News que je vais mettre. So, this is truly, truly serious. And uh, regarding the consultation to uh, First Nation, I will also provide another link. Mm -hmm. Okay. Uh, you've heard us say many times about uh, how the world is divided into polarities. Tu nous avais déjà entendu parler à plusieurs reprises comment que le monde est divisé en polarité. And this is a proven scientifically. Et ça s'est prouvé scientifiquement parlant. I mean, for anybody not to believe that, you really have to have your humanity educated out of you. Et si quelqu'un ne croit pas ça, ça veut dire que votre humanité a été vraiment déduquée de vous-même. The basic science that anybody learns in what, grade one or two, you learn about uh, the South Pole, the North Pole. You learn that there is a magnetic field that exits and enters. Exits the South Pole, enters the North Pole. Two different polarities. Et la science de base vous dit qu'il y a un pôle nord, un pôle sud, et qu'il va y avoir un champ magnétique qui va se créer à partir de ça, que cette énergie-là va sortir par le sud, puis ça va rentrer par le nord. Those polarities are easier referred to as dualities. Et ces polarités-là sont plus, uh, ben, on les réfère également comme des dualités. Now, there are two hemispheres in this world. There is the hemisphere of the people of Turtle Island, which is one uh, polarity. And then you have the other side of the world, which is another polarity. Et il y a deux hémisphères. Il y a la polarité ici de l'île de la Tortue, puis il y a ensuite l'autre côté de l'océan qui est une autre polarité. Now the other side of the world is absolutely everything else that's out there. Uh, when you have daytime here, there you have daytime that is uh, on the edges, say like Hawaii. Uh, Maybe uh, uh, in the Atlantic. Uh, I can't think of the other islands out there. But uh, the sunlight, the, the daytime, is only on one half of the Earth, and the other time, night, the other half of the Earth is in nighttime. So easily you can see two polarities there. Et comment on peut valider ces polarités-là? C'est tout simplement avec la lumière du soleil. Quand que il fait jour dans cet hémisphère-ci, dans l'autre côté, il va faire noir. Donc, par exemple, nous avons les îles de Hawaï, dans le côté pacifique, puis de l'autre côté de l'Atlantique, il va voir les autres îles. Donc, quand il va faire noir d'un côté, il va faire lumière de l'autre côté. Aussi simple. Anyway, we've, anyways, we've identified many times that the non-native people do not know how to live in this polarity. You could exist here, a big deal. You don't know how to live in it. Et nous avons identifié que le monde non autochtone ne sait pas comment vivre dans cette polarité là. C'est sûr que vous êtes ici, bon, c'est en fait, mais vous ne savez pas comment vivre dans cette polarité. To live in this polarity, you have to listen to the turtle, wolf and bear. Et pour vivre dans cette polarité, si vous devez écouter à la tortue, le loup et l'ours. And you have to abide by their law as to what they actually do in this world. Et vous devez eh, vous assujettir à leurs lois de ce qu'ils font en fait dans le monde. Now, on the other side of the world, in the, let's call it the old world, where the, where the bloodlines come from, that side of the world. Et de l'autre côté de l'océan, appelons-le le vieux monde, d'où que vos lignées de sang viennent. You've already destroyed the turtle, wolf and bear. Vous avez déjà détruit la tortue, le loup et l'ours. You destroyed the wolf a long time ago. Vous avez déjà détruit le loup il y a très longtemps. You know, uh, the big bad wolf, all the, the fairy tales that you tell your children that got you so scared of the wolves that prompted you to kill off all the wolves. Vous savez, le méchant loup euh, qui a fait que les enfants soient si épeurés des loups, qui a fait que tout le monde tue, en effet, les loups. 
So the reality is, is the non-native people have no clue any longer of what the wolf actually does in creation. You may have scientific proof of it, but you have no living proof because you are not living with that truth. Alors la réalité, c'est que le monde n'a plus une idée de c'est quoi vivre avec le loup. Ils peuvent avoir une idée de c'est quoi, mais pas euh, en la réalité parce que vous ne vivez pas avec le loup. But the reality in this polarity of the wolf is that the number one thing that the wolves have to keep under control is the deer. Mais la réalité ici dans cet hémisphère, la première chose que les loups doivent faire, c'est de garder en contrôle les euh, chevreuils. Uh, and why is that? Because you look at uh, Lyme disease, which we know attacks children and elders, and it attacks the central nervous system. The mind is gone. Lyme disease. Lyme. La maladie de Lyme, comment que ça affecte, c'est que c'est le chevreuil qui va la prendre, cette maladie-là, et par la suite, ça va affecter les enfants, et ce que ça fait, c'est que ça affecte le système nerveux central. Now, when you don't live by the turtle, wolf, and bear, when you don't pay attention to them, and then you make all kind of stupid, ridiculous laws outlawing this and that, that actually expands the deer population, expands disease into the people. Et donc ce que ça fait c'est quand que vous faites des lois stupides comme quoi ça va être les loups qui vont être mis dehors, ça fait une expansion de la population des chevreuils et ça fait des cas comme la maladie de Lyme qui va affecter tout le monde à leur tour. And when uh, the king says you can't take firewood out of the forest, he's going to tax you on that. That ridiculous law means that the people don't have access to even managing the deers, even in your backyard. Et quand que le roi fait des lois ridicules comme quoi vous ne pouvez même pas sortir le bois de votre forêt parce qu'il faut que vous payiez des taxes, ça fait en sorte que vous ne pouvez même pas contrôler la population des chevreuils, même pas dans votre cour en arrière. So all the stupid people under the stupid Canadian law, you got deers running all around your yard, all in your community, and you can't do a thing about it. You can't manage them. Et donc, euh, tous les gens qui vivent sous ces lois stupides-là, vous avez des chevreuils qui courent à gauche et à droite et vous ne pouvez absolument rien faire pour les gérer. Oh, uh, by the way, I'll have to say, if anybody's offended by me saying stupid, big deal, I don't care. Et en passant, je dois dire que s'il y a quelqu'un qui se sent offensé parce que je dis stupide, ben, ça me fait rien. We're at the stage of the game now where it only comes down to people's stupidity. Nous sommes à le stade du jeu là que ça vient juste à la stupidité des gens. So I calls them as I sees them. Alors je les appelle comme je les vois. So yes, all the stupid people have subjected themselves to uh, an expansion of disease. Alors oui, tous ces gens stupides là se sont assujettis eux-mêmes à une expansion de la maladie. So let's use our scientific brain here a minute. Alors, utilisant leur cerveau scientifique ici pendant un moment. We got a petri dish, and we put some uh, bacteria in there, uh, some healthy cells and bacteria that's uh, cancer bacteria. Nous avons um, un petit plat avec lequel on fait des expériences chimiques là, puis on met, euh, je sais pas quoi. If uh, the both of them stay there. Uh, under whatever, let's say, natural conditions, well, they will become accustomed to each other and the healthy cells will either develop an immunity or a way of how to rid the, the cancer cells. Donc, si les deux euh, sont dans, le même, dans la même assiette, ils vont s'habituer l'un à l'autre, donc ils vont développer des résistances, mais en même temps, des symbioses qui vont pouvoir comme, déterminer comment se faire des cellules cancérigènes. Now, let's say you take away the ability of the healthy cells to uh, protect themselves. Mais, uh, admettons que vous uh, enlevez la capacité des cellules en santé de se protéger elles-mêmes. Well, what do you think is going to happen? Of course, that uh, bacteria is going to evolve. It's going to become a stronger thing. What you are seeing now of this disease that you're talking about, 
of the deer. It's a devolution uh, of, of this polarity by people who don't know how to live in this polarity. C'est sûr que ce qui va se produire, c'est que la bactérie va évoluer et va euh, nuire les cellules en santé. Donc, c'est exactement ce qui se produit quand que les gens ici sont dans cette polarité et ne savent pas comment vivre dans cette polarité. I haven't seen or heard of it yet until you send it to me, France, but I'll guarantee you that this is man-made. Et je ne l'avais pas vu, France, jusqu'à ce que tu l'envoies, mais je te garantis que ça s'est fait par l'homme. And it's man-made by stupid politicians. Et c'est fait par des politiciens stupides. And of course, the, the bureaucrats then go to work on whatever the politicians have said, and the bureaucrats exponentialize the disease. Et bien sûr, les bureaucrates vont appliquer les lois stupides des politiciens, puis ils vont juste incrémenter en accélérant la maladie. So you could easily determine that a hundred years ago, the laws that so-called Canada was making was leading to this day where you would have a crazy deer population, that the disease would just run rampant, and of course Lyme disease will exponentialize into something stronger. Et donc, ça veut dire que les politiques qui se faisaient il y a 100 ans allaient diriger à ce moment-ci où euh, les maladies sont en train de s'exponentialiser. And this is because the non-native just does not know how to live in this polarity. Et ça, c'est à cause que les non-autochtones ne savent pas comment vivre dans cette polarité-ci. So, uh, unless you listen to people who know how to live in this polarity, well, then you are ultimately going to meet your demise. Et au moins que vous écoutiez les personnes qui savent en fait comment vivre dans cette polarité, ben vous allez éventuellement arriver à votre propre chute. Uh, I'll guarantee you, I don't know who it's affected yet, but I'll guarantee you the first ones it's going to affect is children and elders. Et je garantis, je ne sais pas encore ce qui se fait affecter en premier, mais ça va être comme toujours les enfants et les aînés. Now we can go on and on here and determine what is obviously going to happen next. Et nous pouvons continuer de l'avant ici et déterminer qu'est-ce qui va se produire évidemment euh, comme ce qui suit. It's very easy thing to do. C'est quelque chose de très facile à faire. But I think, uh, what was the other thing that you said? That you said? The Oh yeah, First Nations consultation. Well, of course, you're seeing that now today, but it's not coming from today. It's coming from the self-government policy of the late 80s and 90s, which every bank counselor agreed to 30 years ago. Now they're, they got their hand caught in the bear trap, and now they're complaining. This is how this came about, because the natives, the bank councils, are the ones that agreed to it. Et euh, oui, aujourd'hui, cette question de ne pas consulter les nations autochtones s'est passée, euh, en fait, il y a 30-25 ans, quand euh, ils ont commencé avec euh, le processus d'autogouvernance. Et donc, c'est à ce moment-là que toutes les nations se sont assujetties, donc délaisser leurs responsabilités et euh, donner tout leur pouvoir pour que ce soit la Couronne britannique qui va les contrôler. Donc, aujourd'hui, on vit juste le résultat de ces politiques appliquées euh, dans le passé. La histoire des sorties, euh, je me dis pour aller à la toilette du thé. <rire> ah, ben, c'est, c'est quand même euh, aberrant. Tout ça. Oui. So sorry. Where are we? Uh, the self-government 30 years ago. Oh, there was no other question? Well, uh, uh, well okay. We'll, we'll expand on that a little bit more. Uh, what's happening here in so-called Canada is not happening unto its own. It is actually an uh, equal step that is taking with the United States. Et donc, les politiques ici, dans les soins anciens, les Canada, fait des pas égaux à, à, aux États-Unis. You know, the left foot and the right foot, both of them move together when you're walking. 
C'est quand que tu marches, ton pied gauche et droit, il faut qu'il bouge simultanément. And they are both uh, the subsidiaries of Britain. Et les deux, c'est des franchises de uh, la Grande-Bretagne. Carrying out its uh, genocide upon not only the people here, but upon creation. Ils font leur génocide de, uh, pas seulement sur les gens, mais sur la création. Now here, the people are supposed to be the defenders of creation. Et ici, les gens sont censés être les défenseurs de la création. But again, the stupid people within the elected band system, tribal system. Mais à nouveau, les gens sont stupides dedans le système électif du conseil de bande ou du conseil tribal. Yes, if you are in the band council, you are a stupid person. Et oui, si tu fais partie du conseil de bande, tu es quelqu'un de stupide. If you're a bureaucrat for the band council, you're even stupider. Et si tu es un bureaucrate pour le conseil de bande, tu es encore plus stupide. Because it's those people, like we said, that agreed to the policies of genocide 30 years ago under the self-government agreement. Parce que ce sont ces gens-là qui ont été en accord avec les politiques d'autogouvernance. They liked playing their white man games. Et ils aiment ça jouer le jeu de l'homme blanc. They got paid lots of money for it. Et ils ont beaucoup d'argent pour ça. And so they negotiated with that woman they called their queen. Alors ils ont négocié avec cette femme qu'ils appellent leur reine. You negotiate with the devil, there's no way you're going to come out on top. Et si tu négocies avec le démon, il n'y a pas moyen que tu vas sortir gagnant. So they thought they were so smart. Alors ils ont pensé qu'ils étaient si intelligents. There was 10 points that they negotiated. Il y avait 10 points qui ont négocié. Uh, I can't remember them all. Let's see, there was uh, health, education, policing, um, whatever, on and on. There was 10 points. Je me rappelle pas de tous les points, mais il y avait la santé, l'éducation, la police, uh, 10 points en tout cas. Now, as they were negotiating, the, you know, each point had its, uh, uh, whatever it said it was negotiating. Et lorsqu'il négociait, ben, il y avait chaque point qui allait uh, à travers. But like any contract, there is the small print. Et comme n'importe quel contrat, il va toujours avoir la petite police comme on va partout. And so all these stupid elected bank counselors, uh, the AFN was appointed by uh, uh, the Prime Minister of Canada, uh, George Erasmus was the first one appointed to represent all the native people in the self-government negotiations. Et tous ces gens stupides ont... Uh, a sélectionné le représentant de l'Assemblée des de Meilleures Nations pour les représenter dans les négociations. And it was those stupid fools that agreed to the contract. Et ça a été ces gens stupides-là qui ont été en accord avec le contrat. And it, those 10 points, big deal. It says uh, health, uh, yeah, we're negotiating health and uh, whatever, policing. Et ces 10 points-là, ben, ils disent oui, oui, la santé, l'éducation, la police, peu importe. But at the back of the contract are the parameters of the contract. Mais en arrière, il y a les paramètres du contrat. And it was called Annex D. Et ça s'appelle l'Annex D. And it was in Annex D where it identified that all the things negotiated have to comply with the Canadian Charter of Rights. Et c'est dans l'Annex D qui dit que toutes les choses qui ont été négociées doivent être en accord avec la Charte canadienne des droits. That's why, under a proven scientific process, you can justifiably claim that all bank council people are stupid. C'est pour ça qu'avec des preuves refusables, vous pouvez dire que tous les gens qui sont dans le conseil de bande sont des stupides. Through the self-government policy that they negotiated, that they agreed to, proves, establishes the degree of their stupidity, and it is an ultimate stupidity. Avec le processus qui ont été en accord de l'autogouvernance, c'est comme ça qu'ils démontrent leur stupidité, et c'est un processus de stupidité ultime. Because imagine, like here in Ganawagi, the current mayor, Joe Norton, was the mayor at the time of these negotiations, and he was saying, yeah, we're sovereign people and we're negotiating self-government. 
Parce que, par exemple, ici à Ganawagé, le maire à l'époque est le même maire que Ganawagé aujourd'hui. C'est un nom et John Norton qui, à l'époque, disait « Oui, oui, on est un peuple souverain, on est en train de négocier ceci. » Can you be sovereign when you negotiate, when native people negotiate and agree that whatever they're negotiating has to fit under the Canadian Charter of Rights? Can they claim sovereignty? Est-ce que tu peux être souverain si tu acceptes que ce que tu es en train de négocier et doit être forcément en accord avec la Charte canadienne des droits? Est-ce que tu es souverain? Of course not. You cannot claim that. Bien sûr que tu peux pas dire ça. All, only a liar or a stupid person could claim that. Seulement un menteur ou une personne stupide peut clamer ça. Well, the mayor of Ganawagi, Joe Norton, is both. Et le maire de Ganawagi, c'est les deux choses. He is a stupid liar. Il est un menteur stupide. Because he lied to the people about that, as did every bank counselor in every bank council throughout so-called Canada, the AFN, they all lied to the people. Parce qu'il a dit des mensonges aux gens, aussi bien que tous les autres maires et toutes les autres nations et le choisi de l'Assemblée des Premières Nations, ils ont tout menti aux gens. Well, something we got to understand first about, let's say, George Erasmus, who was the first grand pouba of the Assembly of First Nations who was negotiating the self-government. Et uh, par exemple, nous pouvons dire ça de George Erasmus, le premier de l'Assemblée des Premières Nations qui a négocié tout ça. Well, that guy was a lawyer. Et ce gars-là, il était un avocat. Now you tell me if this is not true. Any of you can tell me if this is not true. Et vous me dites si c'est pas vrai ce que je veux dire. That all lawyers, to be a lawyer in so-called Canada, that you must pledge your allegiance to that woman they call their queen. Et tous les avocats au Canada, afin qu'ils le soient, ils doivent jurer leur allégeance à l'ainsi appelé reine. Well, that's true. Ça, c'est vrai. And even the natives who are stupid enough to create some other kind of swearing in, that they swear in under an eagle feather or something, for them to claim that they're not swearing in under their queen is a bigger lie and a bigger stupidity. Euh, euh, et même les, euh, les autochtones qui disent qu'ils euh, ont créé un autre processus pour jurer, puis qu'ils jurent avec une plume, puis je ne sais pas quoi, ça c'est encore plus que stupide de faire ça. Like the women that started that I don't know more bullcrap. Comme les femmes qui ont commencé cette euh, mentrie de I don't know more. Four lawyers. Quatre avocates. And they're saying, we're going to, we're not, we're idle no more. We're going to stand up and fight. Et elles disent, oh oui, nous sommes idle no more. On va être debout, puis euh, nous battre. But they pledged their allegiance to that woman they called their queen. Mais elles ont déjà donné leur allégeance à cette femme qu'ils appellent la reine. And even if they said they didn't. Et même s'ils disent que, euh, ils l'ont pas fait. You got to ask yourself, whose laws did, are they learning? Whose laws are they applying to? Whose laws are they abiding by? Vous devez vous demander quelles lois que ils euh, sont en train d'apprendre et quelles lois qu'ils sont obligés de suivre. So here you can see that, of course, a native lawyer automatically means that that person is not native. Alors, euh, vous voyez tout de suite que un avocat autochtone est Which is the reason why the Prime Minister of Canada appointed George Erasmus because maybe he looked a little bit native, but you'd have to look hard. But he already was a subject of that woman he calls his queen. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi le représentant des Premières Nations, George Erasmus, parce que oui, peut-être il avait l'air un peu comme plus foncé, mais il avait déjà donné son allégeance à cette femme-là qu'ils appellent la reine. And the fact is, is that every person after George Erasmus who held the position of Grand Pouba and the Assembly of First Nations, every single one of them have all been lawyers. Et le fait, c'est qu'après lui, tous les autres qui ont occupé sa position à George Erasmus ont tous été des avocats. So, 
just because a person looks native and claims that uh, whatever they want to claim, once they uh, become a lawyer, they are no longer native. They pledge their allegiance to that law that they are upholding. Alors, juste parce que quelqu'un se dit autochtone, s'ils sont des avocats, ils ont, pour le faire, pour l'être, ils ont déjà juré une allégeance aux lois qui les empêchent d'être ce qu'ils disent d'être. So, for any of the non-native people, you can look at, well, how could they do this? How is this happening? They no longer have to consult natives. Alors, pour les non-autochtones, vous pouvez vous poser la question, mais comment se fait-il que là, maintenant, ils ne doivent pas consulter les autochtones? They don't have to because under the Canadian Charter of Rights, you don't have to go and consult Russians, Italians, uh, whoever else. Ils n'ont pas à faire ça parce que dans la Charte canadienne de droit, vous n'avez pas à aller consulter les Russes, les Chinois ou je ne sais pas quelle autre nation. And again, once those stupid people within the bank councils, the Assembly of First Nations, agreed to the self-government policy, which puts them under the Canadian Charter of Rights. They cannot claim anything after that. It is them that stuck their neck in the noose. Et donc, à nouveau, si les gens de l'Assemblée des Premières Nations ont négocié des choses en disant qu'ils vont assujettir toutes leurs négociations à la Charte des droits canadiennes, ben, c'est eux-mêmes qui sont mis d'accord autour du pays. And such stupidity that came from the George Erasmus and other uh, Grand Poobas, let's see, there was uh, uh, Ovid Macready, uh, whatever the other guys are, each of them right up to now, uh, Bell something, whatever, they're all lawyers. Donc, à nouveau, uh, tous les chefs sont ainsi appelés de, de l'Assemblée des Premières Nations et que les avocats. You can see that that stupidity filters down to everybody else because they show that, hey, look, as an individual, I can do this and I'm still a native. And so all the individuals take uh, the lead from that stupidity. And where you see individuals wanting, screaming for the right to participate in the Canadian elections. Et donc, cette stupidité va imprégner tous les, tous les autochtones dans le sens que s'ils voient, ah, oh, ben, c'est un autochtone qui peut encore faire ces choses-là, ben, après, c'est les gens qui vont reclamer qu'ils ne peuvent pas participer dans les élections canadiennes. And it happened, happened simultaneously on the state side. Et ça arrive simultanément dans le côté des États-Unis. Through Obama. Via Obama. Everybody thinks Obama was the greatest thing since sliced bread. Obama was the worst thing for the planet. Et tout le monde pense qu'Obama était la meilleure chose après le pain tranché, mais Obama était la pire des choses pour la planète. Because you put a black face on that white man in the white office, people are going to believe that, well, that black face has uh, been oppressed for so long, they're going to believe him. Parce que vous mettez une face noire dans la maison blanche, ben, tout le monde va être comme super content, puis tout le monde va croire ce qu'il fait. You know how right now, uh, say just about Halloween, there's so much uh, uproar eh, about, oh, uh, don't wear this costume or don't wear that costume. You got to be uh, culturally sensitive. Et par exemple, aujourd'hui, quand il y a le Halloween, tout le monde dit, hey, porte pas ce costume-ci ou ce costume-là. Il faut être sensible et culturellement parlant. They actually should have kept Obama out of the White House, prevented him from being president based on that same thing. That eh, you should, it's not right to put a black face on, on a white man. En fait, il aurait dû prévenir Obama de rentrer à la Maison, long, euh, à la maison Blanche, pardon, parce que c'est en fait euh, une face noire qui ne pourrait ou qui ne devrait pas être là. Because it was Obama that signed away what you know as the uh, Native Reserve System. Parce que c'est Obama, en fait, qui a signé pour se défaire du système de réserve autochtone. He done away with that in uh, 2011. C'est lui qui s'est défait de ça en 2011. So, you got to think, what does it mean? You do away with the, the native reserve system. There's nothing saying specifically this is for natives. Alors, si vous vous défaites du système de réserve, après, il reste absolument plus rien qui est juste pour les Autochtones. Well, where are natives after that? Alors, ils sont où, les Autochtones, après ça? 
their bums on the street. Ils sont des gens d'itinérants. Or else, sellouts as being lawyers or participating in their political system. You're one or the other if you're a native. You're either a bum on the street or you're the cor highest corrupted. Ou des euh, 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 gens qui travaillent pour les conseils tribales, donc tous corrompus, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Soit tu es un itinérant ou tu es un corrompu. There, there is no in between for us. Il n'y a pas au milieu là. The, so anyways, this is what you're referring to now. It may look like, well, Canada is so bad, uh, they're doing this. No. Point your finger at the sellout traders, the stupid people within the elected ban system. Alors, tu peux dire, ben là, c'est le Canada qui est en train de faire ça, mais non, il faudrait pointer le doigt à qui qu'il faut. Donc, il faut le pointer au traître vendu du Conseil de vente. Yeah, anyways, I think that answers or addresses both issues. Je pense que ça répond aux deux questions. Tu voulais rajouter quelque chose, France? Euh, merci beaucoup, Stuart. C'est toujours très intéressant d'entendre tes réponses. Je voulais juste euh, rajouter une autre affaire qui n'est pas aussi importante, mais qui pourrait peut-être t'intéresser. Je suis tombée là-dessus par hasard sur PBS. C'est une nouvelle série qui s'appelle Native American. J'ai capté juste 22 minutes, puis ça avait l'air d'être pas mal comme tu l'expliques, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de, de choses. Puis, tu sais, eux autres, ils vendent ces, ces, euh, ces, ces, ces vidéos-là pour faire de l'argent pour leur station de radio. Fait que je pensais que ce serait important que tu le saches. So, another information I want to bring uh, tonight is regarding a series called Native American on CBS. And uh, I actually watched 22 minutes of this, uh, and uh, it's exactly what you're uh, talking about, uh, Stuart, but I thought important to bring it uh, for an information for you. I'm pretty sure it's just corrupted at one point, you know. But I just saw 22 minutes. What, what is it? Where Can you send that link to yeah, us? Yeah, I just send a link there. You can click on it and you'll see. It's, uh, it's on PBS uh, for Vermont TV uh, television show. So I just saw one on the 4th of, uh, of, uh, of November and the next one will be on the 13th. And I tried to look uh, to find it someplace else, you know, a video or something. But you know when they're collecting money for PBS television show, they, it's, you can't find it anywhere until it's been on, on the, their um, television show for a, a long time. Okay. Uh, is there anything else? Any other questions? Uh, I don't know if you want to address uh, a question on the Facebook. The lady asked what was uh, uh, to talk about the, the, the room, but I don't know if she Go ahead. Look. If, if there's no other questions, then let's address those. Donc, je vais juste dire une, euh, un commentaire sur euh, le Facebook Live là, de Stuart. Euh, puis Stuart va pouvoir y répondre. Donc, je vais la lire en français et ensuite la traduire. Donc, bonsoir. Pourriez-vous expliquer de quelle façon la colonisation de la Lune affecte la Terre et les humains d'une façon aussi négative? Si vous avez des articles so the question is, uh, good evening, could you explain in which way the colonization of the moon affects the earth and humans of, uh, in a, such a negative way? And also, if you would have articles to share, it would be uh, greatly appreciated. Okay, yeah, as far as articles, uh, almost every mm, article that we know of we have uh, posted on the facebook page if it's not on the facebook page where else is it i i did uh, the site you know the new page to that person and also okay yeah so all the information is there accessible to you um uh, donc toute information se trouve dans le site uh, facebook uh, de la maison langue il y a aussi uh, le, le wampuma du bois le, le groupe uh, autant privé que la page et il y a aussi un lien que marie claude a partagé dans le, le fil uh, par rapport à l'organisation de la grande paix qui contient ces informations également 
Okay, I could explain everything uh, about how why it's detrimental to us, but the best way for that is to uh, be exposed to uh, moon teachings. That is the most complete explanation. Et c'est sûr que je pourrais expliquer euh, c'est quoi les conséquences sur notre mère terre, mais la meilleure façon de l'aborder, c'est de participer à, à une session des enseignements de la lune. Uh, very soon, uh, probably before uh, the end of this year, we're going to start Uh, doing, doing the moon teaching sharing circles, uh, not only here in the Longhouse, but in different places. Et très bientôt, uh, pas seulement, uh, enfin, uh, avant la fin de l'année, uh, on va faire les enseignements de la Lune, pas seulement ici, mais un peu partout. Uh, but, uh, I'll give you in a nutshell right now. Mais, uh, comme exemple. Uh, the moon is the beating heart of our Mother Earth. Uh, la lune est le cœur battant de notre mère terre. A lot of explanation to that. Il y a beaucoup d'explications à ça. But it's not just a, a, a good sounding story or a myth, mythology as to how from our people, how we see the moon. It is actually uh, scientifically proven. Mais ce n'est pas juste comme une belle histoire mythologique de comment que notre peuple voit la lune, mais que c'est quelque chose qui est scientifiquement démontrable. But it is the non-native science that actually prevents you, keeps the truth away from you. Mais c'est en fait la science non autochtone qui vous empêche d'arriver à cette vérité et compréhension-là. Through an age-old proven process of lying. Avec un processus démontré par l'âge de dire des mensonges. Basically, right now on this planet, all scientists are liars. Et en ce moment, fondamentalement, sur la planète, tous les scientifiques sont des menteurs. Because all scientists, when referring to our grandmother moon, identify that the moon is a cold, dead, lifeless place. Parce que tous les scientifiques, quand ils se réfèrent à notre grand moment lune, ils vont dire qu'il s'agit d'un astre froid, sans vie, euh, mort. All scientists are consciously lying to you about that. Et tous les scientifiques sont consciemment en train de vous mentir par rapport à ça. Because there is enough scientific evidence, proof, which we found from NASA, European Space Agency, from mainstream science. We find from their own science enough proof to establish the fact of our grandmother moon being the beating heart of our mother earth. Parce que de leur propre science, de leurs articles, de magazines, de scientifiques et tout ça, nous pouvons tirer l'évidence nécessaire pour déterminer que notre grand-mère lune est le cœur battant de notre mère terre. So anyways, in a nutshell, you think of this, uh, if somebody was trying to kill you slowly, let's say uh, they're whipping you to death or they're slicing your skin death by a thousand cuts Alors imaginons que il y a quelqu'un qui veut vous tuer lentement donc il va commencer à vous flageller tranquillement ou il va vous donner des petites coupures avec un couteau euh, juste pour le faire comme tranquillement là Well you'll be aware of that that that's a slow death it's slowly killing you. Bon, vous allez vous rendre compte que c'est une mort, une mort lente, que c'est en train de vous tuer tranquillement. But through the scientific world lying to you about what our grandmother moon is, then you cannot detect what the, um, the general overall assault is upon you. Mais avec le monde scientifique qui vous ment, ben vous ne pouvez pas déterminer la plus grande humeur. It is that if If you uh, stuck a knife in your heart, what would happen? Donc, la réalité, c'est que si vous vous donnez un coup de couteau dans votre cœur, qu'est-ce qui arrive? Well, you would die. It would kill you. Vous allez mourir, ça va vous tuer. You won't be dead right away. You will still maintain consciousness for what? Uh, I think today science even identifies that the brain stays conscious for about four to five minutes. Et vous n'allez pas mourir tout de suite parce que même dans le corps, c'est prouvé que le cerveau va continuer à fonctionner pendant 4 ou 5 minutes après. Now, most people will think that as long as oxygen stays in your body, which as long as you can hold your breath, maybe what, a minute, a minute and a half, and then you're dead. That's what people think. 
consciousness stays in the brain for four to five minutes. Et la, oh, pardon. Et la plupart du temps, va, euh, les gens vont penser que euh, vous pouvez vivre le temps qu'il y a à avoir d'oxygène dans votre corps. Donc, si vous comme, retenez le souffle, c'est ça le temps que vous allez vivre. Mais la conscience, elle va demeurer vivante un temps qu'à tous les minutes. So, if you didn't know they were killing, uh, sticking something in your heart, you would still be conscious. You would not be aware of the action that is taking place. Alors, euh, si on vous donne un couteau dans le cœur, euh, vous seriez quand même encore conscient de la action qui est en train de se faire. This is where the humans are. The entire planet of humans, 7 billion people are at that stage right now. Et c'est là où les 7 milliards de personnes de la planète se trouvent en ce moment. Because 7 billion humans are all working consciously. The plan to industrialize, colonize, militarize our grandma and mom. Parce que tout le monde de son le savoir est en train d'appuyer les plans de coloniser, militariser et commercialiser notre grandma and mom. So it's truly like what we said earlier that everybody's chasing their tails around in circles trying to protect that river, those trees, uh, whatever else, while the heart is being attacked. Alors, c'est littéralement, comme on a dit plus tôt, euh, les gens euh, suivent leur feu comme un cercle, euh, essayant de protéger une rivière, une forêt, un, un territoire, alors que c'est véritablement le cœur qu'il faut protéger. OK. That's in a nutshell. Donc, c'est ça un résumé. Like I said, uh, the moon teachings is the best way to learn about all of that. Comme je dis, ce sont les enseignements de la Lune qui est la meilleure façon d'apprendre sur ça. Now, you could either wait, like I said, about uh, two or three months before we actually get this uh, circuit going where we're going to go around and share the Moon teachings. Donc, vous pouvez attendre à ce qu'on commence à voir ce circuit où on va aller enseigner les enseignements de la Lune. Or you can organize a, a group of people. Ou vous pouvez aussi nous organiser un groupe de personnes. Doesn't have to be a hundred people, a thousand people. You can order organize a small group of people. And if you want, we will go to wherever uh, your small group can gather to go and share the moon teachings. Et ça n'a pas à être un groupe de cent ou de mille personnes. Si vous organisez un petit groupe, nous allons nous déplacer pour faire les enseignements. We do not charge for this. Et évidemment, on ne charge pas en dessous pour ça. Uh, it would be along the lines of what was asked earlier about medicine. A medicine man charging you money for medicine. Parce que c'est dans la ligne de la question tantôt par rapport à la médecine, comme si un homme médecine allait vous charger des sous pour la médecine qu'il donne. So we can't do that. Alors nous ne pouvons pas faire ça. So this is the reason why we say that if you had a group, a small group, you know, like uh, however many people, uh, we'll go and we'll, we'll share the moon teachings. Ouais. Well, I guess we're going to do four hours. Did you need to message at I don't know what I said. I don't know what I'm saying. You're supposed to translate and then I'll know what I'm saying. Yeah, but now that we have the Well, we just got lost. <laughs> On est juste trop fatigué. <laughs> oh, anyways, like we said, in, uh, in 2009, the spring equinox, we declared our, the state of health of our Mother Earth to have reached emergency status. Et donc, en 2009, on a déclaré que la situation d'urgence de la santé de notre Mother Terre avait atteint le niveau d'urgence. And from that time, led to what we're doing here, led to the moon teachings, which is under that emergency status, which is the reason why We're going around doing the moon teachings and like, we can't charge for that. So, there, I guess that uh, addresses that question. Uh, if there's no other questions, we're going to bring this evening to an end. Uh, 
qu'on va uh, finaliser uh, cette uh, soirée. Just a quick comment. I thought uh, it was uh, pertinent. It's uh, Delphina Nova that uh, shares that it feels like the heartbeat has been changing lately, beating faster. Donc, simplement un petit commentaire en terminant que je voulais ajouter, qui je trouve pertinent, de Delphina Nova qui dit qu'elle a remarqué que le, le battement de cœur euh, il a changé dernièrement, assez récemment, et euh, ça bat plus vite. Alors, pour ce qui est du reste, il n'y a pas d'autres questions. So, no more questions. Uh, yeah, that, that statement there, though, about it feels like the heart is beating faster. If you stuck a needle or a knife into the heart, it would first be an erratic heartbeat. Par rapport à ce commentaire de Delphina, comme quoi euh, le changement euh, de battement de cœur, euh, comme c'était plus vite, c'est sûr que si on mettait à l'instant une aiguille dans le cœur, ça va se sentir, euh, ça va aller comme un peu plus vite. So if the heartbeat is going like this, boom, 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 boom. The erraticness might be a boom, 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 you know, just an erratic beat there. Donc, si le cœur, normalement, il bat à un rythme régulier, du coup, il va voir quelque chose d'irrégulier. But then there's going to get to the point where it's going to go like this. Boom, 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 boom. Mais après, ça va s'accélérer. And then something drastic is going to happen. Et c'est là que quelque chose de drastique va se produire. The heartbeat will actually start to slow down. Et le battement du cœur va en fait se ralentir. So we can state this without it being a prediction, but with it knowing it's a scientific fact that in the very near future, people are going to notice the cycle of our grandmother moon slowing down. Et donc, ça, on peut le dire comme une prédiction que euh, les gens vont commencer à remarquer que le cycle de notre grand maman lune va ralentir. And when that happens, you know what they say? Stick your head between your legs and kiss your butt behind, your butt goodbye. That's where the stage we're going to be at. Et quand ça va arriver, vous savez, quand ils disent... Euh, Juste dites bye-bye, c'est ça où on va être rendu. No, this is an emergency. Mais ça, c'est une urgence. What are you going to do about it? Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça? On their own, everybody in this world doesn't know what to do about it, but we're doing something about it. If you don't know what to do, then help us. Et à eux tout seuls, les gens ne vont pas savoir quoi faire. Nous sommes en train de faire de quoi. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, ben, aidez-nous. The first obvious step is to have the United Nations, which is quickly becoming obsolete, declare our grandmother moon to be a World Heritage Site in order to protect her from the industrialization, commercialization, protect her from being killed. Et la première chose à faire, ce serait de faire que les Nations Unies déclarent euh, notre grand maman lune euh, un site de patrimoine. Les Nations Unies sont en train de devenir obsolètes très vite. This is the number one agenda of this house. Et ça, c'est la première priorité dans l'ordre du jour de cette maison. Reconstitution is a part of that. La reconstitution, ça fait partie de ça. Everything else, your personal happiness, the things you want to do, Forget about it. Et tout le reste, votre bonheur, les choses que vous voulez faire, oubliez ça. And for that, you have to thank all the generations that came before you who didn't give a good goddamn about anything. Et pour ça, vous devez remercier les générations qui sont venues avant vous et qui se sont carrément foutues de ça. Which is where you got to say, I call upon my ancestors, only who carried the good mind. C'est là où vous devez faire appel à l'esprit de vos ancêtres qui portaient le bon esprit. And you, and you cast aside everyone else. Et vous poussez, repoussez tout le reste. OK, so uh, if there's nothing else then, we're going to bring the evening to an end if that's OK with everybody. Alors, s'il n'y a rien d'autre, on va fermer uh, la session si ça va pour tout le OK, everybody. <laughs> All right, it's been a really good night. It's been really good discussion and just for everybody to keep in mind that here we're dealing with big psychology.
Ça a été une belle soirée. Puis juste pour dire qu'ici, on fait affaire à la grande psychologie. We're not dealing with things, with petty things, like what everybody else is doing. Et on peut pas faire des choses, des petits deals, comme tout le monde fait. So, okay, we're going to close it now. Alors, on va la fermer. Um, just, just a precision. You're still going to the mountain the, the, the day before the full moon? Just for a precision, is que tu vas to is sorry. Just for a precision, do you go to the mountain uh, the day before the full moon? Yeah, we're still doing that. But isn't it the 24th, the full moon, and then you'll be at the mountain on the 23rd, but the 23rd is also the Greek thing going on? Oh, okay, yeah, we did talk about that, right? Okay, we got it. Yeah, but the full moon is on the 23rd, and the mountain is on the 22nd. Oh, okay, there's nothing to worry about there. The full moon's on the 23rd. Oh, I so, thought it was on the 24th. Mm, 20, I don't know, 23rd. But there's nothing, there's not going to be any issue there. Everything is going to work. Okay, I got it. It's, you're right. It's the 23rd, the full moon. Uh, and also today, I just want to mention it's the new moon today. So I thought you would like to say something about it. Et je veux aussi dire qu'aujourd'hui, euh, c'est la nouvelle lune. Donc peut-être que tu veux dire quelque chose à propos de ça. Yeah, okay. Uh, yeah, we forgot about that. We talked about it at the beginning, before we started, and we said we were going to adjust this, but because there was other things we said we had to adjust from last week, it got lost in the mix. Donc oui, on a parlé de la nouvelle lune au départ, puis uh, on l'a comme oublié à cause qu'on a eu d'autres choses. But okay, just for everybody to remember, to keep in your mind, about what this phase of the moon actually is. Mais juste pour que tout le monde garde à l'esprit c'est quoi la phase de la lune à laquelle on se trouve. First off, it's the full uh, female moon. D'abord, c'est la lune féminine. It is the uh, the initial phase from where the moon first started beating. Et c'est la phase initiale à partir d'où que la lune commence à battre. So just like in uh, the reality of humans, what came first is the female, and then the male came from the female. So you have the female uh, cycle of the moon start first, the new moon, and then the male cycle of the moon, which is the full moon. Et donc, comme la réalité dans la création, vous avez tout d'abord la partie féminine, donc c'est la nouvelle lune, et après vous avez la partie masculine qui est la pleine lune. But it is also, the new moon is also the moon of replenishment, where she, the re-oxygenated blood is uh, pumped back into the body. Mais la nouvelle lune est aussi où le sang se renouvelle et ce sang-là est remis à nouveau vers le corps. So after, when we're done here, everybody uh, communicate with our grandmother. If you want to go outside, you're not actually going to see her, but you can go outside and you communicate with our grandmother. Alors, une fois que nous avons euh, allons terminer, tout le monde, si vous voulez sortir et lui parler à grand maman Lune, c'est sûr que vous n'allez pas la voir, mais vous pouvez lui parler pareil. And uh, where, where and what you will be is the equivalent of like a fetus in the womb of the mother at feeding time. The food is coming, the baby is there to receive it. Et où que vous allez vous trouver, c'est comme euh, s'il y a un fœtus dans le ventre de la maman. Euh, c'est en réception de nourriture, donc c'est à ce moment-là que vous vous trouvez. Our grandmother is replenishing, so you must receive. Notre grand-maman se remplit, donc vous devez recevoir. And to do that, you must be conscious of it. You must commune with her. You must work with her. Et pour le faire, vous devez en être conscient puis communiquer avec elle. Uh, in a nutshell, we'll leave it there. Et donc, c'est ça en résumé. Uh, so, we're going to close now. Et donc, maintenant, on va fermer. Again. Can you say, oh my God, what is that?
See you all later. Thank you for all the good work, everyone. You're so great. I love you. Later, Gators. <laughs> <laughs> <laughs>